。赵云，我妈今天打电话过来，说她怀孕了。什么？婆婆不是都五十多岁了吗？怎么还会怀孕呢？是不是医院搞错了呀？应该是没有搞错。我妈今天刚去医院做的检查，医生说她已经怀孕三个多月了，孩子发育的很好，就是我妈的年纪大了，需要有人照顾。要不这样吧，我们先给你爸妈打三万块钱，让他们先找个保姆照顾着。我现在孕吐的厉害。等我孕吐好些了，咱们再回去看他们。你看这样可以吗？不用这么麻烦，我爸妈他们已经在来的路上了。你把房间收拾出来就行。老公，我和婆婆怀孕的时间都差不多，到时候应该也会一起坐月子。你一个人忙得过来吗？爸年纪也不小了，还有高血压，到时候说不定你还要连他也一起照顾。你的身体能吃得消吗？实在不行的话，咱们到时候就请一个保姆吧。他们现在都在火车上了，我也不能把他们赶回去吧。那好吧。我先去收拾房间，你去楼下超市买一些生活用品，再买一些你爸妈爱吃的东西。他们这次来应该没拿多少东西。第二天，公公婆婆就来到了小云的家里。小云，这都几点了，你竟然连午饭都还没做，不知道我儿子要上班吗？还有，我不是跟我儿子说了吗？让你今天早上去车站接我们，你为什么没去？我和你公公在车站足足等了三个小时，可你倒好，连家门都还没有出。妈，小云现在确实孕吐的厉害。一闻到油烟味就会吐，这段时间都是丈母娘过来照顾我们的。她昨天吐了整整一个晚上，是我让她在家里等我们的。我和我老婆，不管是谁去接你们，不都是一样的吗？我已经跟公司请好假了，这几天我哪里都不去，就在家好好陪你，你就别生气了。妈，坐了这么久的火车，你也累了吧？赶紧坐下休息一会儿。你们想吃什么，我去帮你们买。不用你在这里假惺惺的，儿子，你是不知道啊，我和你爸这次买的都是上铺票，一张下铺票都没有买到。坐在下铺的是两个年轻人，我和你爸年纪都这么大了，我还怀着身孕，每次上厕所都得爬上下的。我就想着跟那两个年轻人换一下位置，可那两个年轻人不换位置不说，非得让我们补差价，他们真是太没素质了，一点都不知道尊老爱幼。妈，人家跟你换是情分，不换是本分，咱们不能这么说人家。我跟我儿子说话呢，你在这里插什么嘴了？儿子，你看你娶的这是什么媳妇？我在外面受了委屈。他不帮着我不说，还帮那两个没素质的人说话，有这么当儿媳妇的吗？小云，这就是你的不对了，怎么能这么说我妈妈？他们年纪都这么大了，不就是换一下位置吗？有什么大不了的？小云被浩宇说的哑口无言，只能默默的坐在一边。儿子，晚上你跟妈一起睡吧，咱们母子俩都一年多没见了，今晚上咱娘俩好好说说话。我这坐了一天的火车了，这肩膀酸的实在是太难受了。你从小就手劲大。顺便帮我按按肩膀。对了，我还带了把火罐的瓶子，等按完了肩膀，你再给我拔个火罐吧。小云听到婆婆要浩宇跟她一起睡，还要给她拔火罐后，整个人愣住了。这件事已经完全颠覆了她的认知和三观。妈，我都结婚了，再跟你一起睡的话，不太好吧？再说了，你现在还怀着孕呢，我可不敢给你拔火罐，万一伤着你肚子里的孩子怎么办？要不这样吧，我待会儿带您去楼下的中医馆，让里面的老中医给您好好按一下。然后再问问他们，怀孕了能不能拔火罐？他们都是老医生了，专业着呢。什么？去医馆花那个冤枉钱干什么？你现在日子是不是过好了，就开始大手大脚的挥霍了是吧？以前家里穷，为了供你上学，我挑着担子出去卖菜，每次肩膀疼的时候，都是你帮我按摩的，给我拔火罐，还是你主动学的呢？你还说长大后要好好孝敬我，现在你长大了，我让你帮我按一下肩膀，你都不乐意了，我白养你这么多年了。真是有了媳妇忘了娘啊！妈，我没有不孝敬您的意思啊，您就别多想了。晚上我帮您按还不行吗？小云听到这里，就再也待不下去了，强忍着心中的恶心，起身就回到了自己的卧室。浩宇看到小云离开，也连忙跟了上去。小云，我知道你心里不舒服，我妈她年纪大了，思想上也跟我没有代沟，看在我的面子上，你多让着她一点，毕竟她养我这么大不容易。那你把我这个妻子置于何地？你心里还有我吗？哪有儿子结婚了还要跟妈一起睡的？你就不怕别人知道了，笑话我们吗？你是我的媳妇，我的心里你当然有你了。你为我们这个家的付出，我都是看在眼里的。可是我妈这辈子强势惯了，你就多包容包容，不要让我夹在你们中间为难，好吗？等我妈把孩子生了，我就把他们送回老家去。你看这样可以吗？那行吧，就今天一个晚上。如果还有下次的话，你就别进我的房间了。第二天一大早，张小云，这都几点了，你怎么还不起床？天底下就没有比你还懒的媳妇。每天睡到日上三竿才肯起来，我儿子辛辛苦苦的赚钱养家，而你却在家里享福做太太，你这是要上天吗？就不知道多跟我学学吗？婆婆，你儿子的工资才多少钱呢？
他的工资卡可一直都是你保管的。我们结婚这一年来，你儿子吃的用的可全都是花的我的工资，就连你现在住的这个房子都是我爸妈给我的。我现在不过是不舒服，请了几天假而已，怎么就成了你儿子养我了？你让我跟你学，跟你学什么学？你一把年纪了，还让儿子跟你一起睡，你不要脸就算了，也把我也给带坏了。浩宇听到小云说的话后，狠狠地甩了小云一个耳光。张小云，你在这里胡说八道些什么？你再敢这样跟我妈说话，信不信我撕了你的嘴？婆婆看到小云挨打后，也立马坐到地上嚎叫起来：“我不活了，家门不幸啊！娶了这么个欺负婆婆的儿媳妇，我辛辛苦苦的把儿子拉扯长大，现在竟然还被儿媳妇骑到脖子上拉屎撒尿，还朝我泼脏水！老天爷呀、啊，我不活了，我这活着还有什么意思啊？”浩宇见母亲这样。心疼的不得了，狠狠的瞪了一眼小云后，就扶着母亲去了客厅。看着浩宇跟婆婆出去了，小云连忙给自己的父母打去了电话，简单的说明了一下事情的缘由，并让父母多带点亲戚过来。我不活了，家门不幸啊！娶了这么个欺负婆婆的儿媳妇，我辛辛苦苦的把儿子拉扯长大，现在竟然还被儿媳妇骑到脖子上拉屎撒尿，还朝我泼脏水！老天爷呀、啊，我不活了，我这活着还有什么意思啊？浩宇见母亲这样。心疼的不得了，狠狠的瞪了一眼小云后，就扶着母亲去了客厅。看着浩宇跟婆婆出去了，小云连忙给自己的父母打去了电话，简单的说明了一下事情的缘由，并让父母多带点亲戚过来。儿子，你媳妇就是仗着怀孕，所以才敢这么欺负我的。你还是赶紧让她把孩子打了吧。妈这么大年纪了，怀个孩子不容易。你们都还年轻，想什么时候要孩子都行。妈在家的时候帮你们算过了，你媳妇肚子里怀的是个女孩。生下来也是个赔钱货，你们就先别要这个孩子了，让你媳妇先把我照顾好，等过几年，帮我把你弟弟养大了再生吧。我和你爸的年纪都大了，你弟弟以后可就全靠你了。妈，我知道了，你先消消气，我等下就去跟小云说，让她把孩子打掉。你把我拉扯这么大，已经够不容易的了，不能再让你养弟弟了。小云听到浩宇这么说，立马就从卧室里跑了出来。王浩宇，你脑子是不是被驴踢了呀？我肚子里怀的可是你的孩子。就因为你妈的一句话，你就想让我把孩子打掉？你问过我的意见了吗？自己孩子不养，好去养你那所谓的弟弟，你可真是你妈的好儿子。张小云，你冲我吼什么？我妈都这么大年纪了，哪里还有能力再养一个孩子？我身为大哥，难道就不能帮帮忙吗？那孩子以后也是要叫你一声大嫂的，你就忍心看着他以后跟我爸妈一起受苦吗？反正你现在也吐得厉害，还不如把你肚子里的那个打掉，先把我妈伺候好了，等以后我们有条件了，再要孩子也不迟。再说了。咱们把我弟弟养大不也一样吗？等我们老了，他也会孝敬我们的。婆婆看见儿子帮自己说话，就开始装可怜了。儿媳妇，我知道你埋怨妈怀二胎给你添麻烦，可妈也是想给你们留个帮衬。将来要是我们老两口不在了，你们若是遇到什么事，也好有个帮手，不是吗？就是，张小云，你能不能别无理取闹了？我妈这么辛苦的怀二胎，还不是想多找个依靠吗？你怎么就不能理解一下她吗？呵呵，我理解她，那谁来理解我呀？我自己的亲生孩子不要。跑去养一个没有血缘关系的小生子，除非我脑子进水了。对了，差点忘了，还不知道你妈肚子里怀的到底是个什么东西呢？我不是圣母，干不出那种牺牲自己来造福你们的事情。张小云，我告诉你，你要是再敢这样跟我妈说话，信不信我还抽你？识相的话，就赶紧去把孩子打掉，然后回来好好照顾我妈。你要是敢不答应，我闺女今天就是不答应。我看你到底能把她怎样？王浩宇。到底是谁给你的胆子，竟然敢这么欺负我的女儿？真当我闺女娘家没人了吗？小云爸爸话刚说完，这里就是一脚，直接将浩宇踹翻在地上。爸，你们是怎么进来的？当然是用钥匙开门走进来的。你别忘了，这房子还是我全款买的。我有这房子的钥匙不过分吧？我原本以为你是一个老实本分的人，当初我们一分钱的彩礼都没问你们要，最后我还陪嫁了三十万跟一套房子，为的就是你以后能好好的对我的女儿。可我真的没想到，你竟然能做出这么过分的事情来，动手打我女儿不说，还要让她把肚子里的孩子打掉，去养你的弟弟妹妹，你到底有没有良心？怎么能说出这么不要脸的话来？妈，我错了，我不让小云打掉孩子了，还不行吗？不行，现在这个孩子必须打掉。女儿啊，妈就替你做主了，这个孩子咱不能留，等孩子打掉后，你就跟王浩宇去把婚给离了，让他们哪里来的滚回哪里去，咱们家不欢迎他们。妈，我不能跟小云离婚啊！离婚了，我和我妈住哪里啊？她现在可还怀着孕呢。她怀的又不是我们家的孩子，你们没地方住，跟我有什么关系？你那么有本事就自己养他们去啊？住我们家的房子算怎么回事？什么？你们家的房子
。这房子是我和张小云的夫妻共同财产，我凭什么不能住？你们想离婚可以，这个房子钱我要分一半。你们如果不给钱的话，我是不会同意离婚的。不然咱们就这么耗着吧。王浩宇，你脑子还真是被驴踢了呀！这房子的房产证上写的可是我们老两口的名字，跟你有啥关系？本来我们想等依依生完孩子后就去过户的，没想到你会给我们这么大的一个惊喜。还好房子没有提前过户，要不然还真让你给得逞了。听清楚了吧？这房子跟你一点关系都没有。给你半个小时时间，拿着你们的东西赶紧滚出我们的房子。张小云，咱们好歹夫妻一场吧？你就这么眼睁睁的看着你爸妈欺负我吗？你不是想要孩子吗？我答应你，让你生下来还不行吗？不过你得答应我。以后要跟我一起抚养我弟弟，王浩宇，那是你的弟弟，凭什么要我来抚养？结婚这一年以来，你吃我的喝我的用我的，就连住的房子也是我的，你是怎么有脸说出这种话的？我妈说的对，你有本事就自己去养他们，我可不想当那个冤大头。你如果还要点脸面的话，咱们明天就去把婚离了。张小云，你怎么能这么冷血无情啊？婆婆还怀着孕呢，你就要把她赶出家门，你就不怕街坊邻居们戳你的脊梁骨吗？那咱们就把事情的来龙去脉好好说说，看看到底是谁的错。只要不是像你这样脑子有病的，都会分辨事情的对错。不是你王浩宇想怎么样就怎么样的。小云，对不起，我知道错了。我们不离婚了，行吗？我明天就把我爸妈送回老家去，并且向你保证，以后再也不会接他们到家里来了。爸妈，你们就饶了我这一次吧，我以后再也不敢了。王浩宇，硬的不行，想来软的是吧？我告诉你，不是只有你有脑子，现在想拖着我把孩子生下来。好让我爸妈过户房子，等孩子生下来了，我就是想离婚也不好离了，到时候就可以任由你们一家人欺负了，是吧？你这想的可真好啊，和你妈真不愧是母子，都是一样的恶毒。好了，我也不想跟你废话了，收拾你们的东西，赶紧滚吧。你们支持小云的做法吗？张小云，公司让我通知你，下个月开始你的月薪从一万八千元降至五千元。为什么？理由呢？这次降薪是上面的意思，你带个头，你们组你薪水最多。同事们意见都很大，而且不利于团结。公司什么时候公开待遇了？不是说不让讨论薪水吗？其他同事怎么会清楚？这个嘛，只是包不住火的。还有，今年你的十八万年终奖也被领导平衡了，分给了新来的顾婷婷。年轻人需要鼓励，这样才能尽快的成长起来。我知道你暂时难以接受。行了，我没问题。好，张小云，你真是越来越有大局观了。我看好你。张小云心里只觉得可笑，辛辛苦苦干了一年。赶工期的时候，几乎整天都在项目上，连吃饭的时间都没有。可是现在不但没有了额外的奖励，还要这样惩罚。回到工位室，小云发现新人顾婷婷坐在了自己的位置上。小云姐，我体质偏寒，原来那个位置空调不足，我跟李总申请了坐这里，你跟我换一下，不介意吧？我桌子上的东西呢？哎呀，小云姐，你不会生气了吧？要是你生气的话，我换回来就是了吗？你的东西在那边呢，一样也没有少。小云看了周围的组员，平时一个个嘻嘻哈哈的围着自己，现在却都在低头假装很忙。不用了，你爱做就做个够吧，组长也让你做好了。小云姐，你说真的吗？刚才刘经理也跟我谈话，让我们年轻人要勇于承担，他让我多帮你分担一些，我还害怕你不高兴呢。顾婷婷的话音刚落，刘总过来当着全场组员宣布：今年开始，我们组长实行论岗制。顾婷婷之前有两年的海外留学经验，技术上肯定没有问题。语言上也有优势。从今天起，他就是新组长了。那个案子项目负责人也转为他。张小云，你也忙了一整年了，可以趁机歇一歇了。众人都被刘总这个消息震惊了，办公室瞬间安静了下来。谁都知道顾婷婷是刘总的外甥女，海外花钱混了个文凭回来，英语说的都烫嘴，更别说懂技术了。现在连演都不演了，直接应付上位了。恭喜啊，顾组长，今后带领着我们再创辉煌。十分钟，刘总走后。张小云也转身走到了楼梯间，拨通了甲方的电话。看到这里的兄弟姐妹们，我有预感，从你刷到这个视频开始，你今天就要发财了，留下一句八方来财，你在这个春天必定财运满满，福气连连。舅舅，给我们公司那笔款，你先不要打了。老板说钱太多影响团结。小云，你说啥？竟然还有人嫌钱太多，你真是把舅舅我逗笑了，咋回事啊？今天遇到一群神经质，让人倒胃口。被你们公司欺负了。我早就叫你回来，自家公司舒服当甲方，你不听，非要去乙方那儿干苦逼技术，现在知道后悔了吧？你赶紧回来帮着家里打理这一大摊子吧。是后悔，但是现在还不到走的时候。啥叫不到走的时候？你在你们那芝麻大点的公司待着干嘛？舅舅，人活一口气，你来评评理。公司只降薪我一个，我组长职位突然撤掉。
，年终奖全给了新来的顾婷婷。这一切我能想到的只有一个真相，就是不花一分钱赔偿，逼我自己辞职走人。近年来地产不景气，连带建筑行业也很惨，设计行业日子本来一天比一天难过，走就走吧，别在那里耗时间了。我们公司用这种方式逼走了很多骨干，我实在看不下去。公司不知道你和我的关系吗？我没有提过。你妈看你四处奔波太累太辛苦，才让我把家里五星级酒店设计案委托给你们公司的。舅舅怕你年底拿不到年终奖不高兴，今天特意交代财务，提前给你们公司拨付一半设计费用。所以说呀，在确定明天甲方会打款之后，生怕身为项目负责人的我分到大头奖金，火速的把我撤职。哎，你们公司那群人想裁掉的可是金主大动脉啊！项目设计费可是两千多万，就算要裁员给我合法的赔偿，我也不是不能接受。但如今用这样肮脏的手段，我一个工作十年的老员工绝对不能接受。那你打算怎么安排？继续待着吗？肯定啊，待着呗，顺便欣赏一下他们是怎么庆祝年终奖的。小云说完就挂了电话。正好到了中午，小云下楼吃了个饭，回来在车里睡了个午觉。以前为了赶项目进度，中午都是随便在食堂对付一口。再接着争分夺秒的干活，现在反正也不是自己的责任了。这没有甲方催着的惬意日子，过着是不一样。下午两点整，小云踩着点进了办公室，办公桌还是刚才顾婷婷搬过来乱糟糟的样子，东西堆满了桌，电脑主机线都没有接上。小云看了一眼，就准备往厕所走，顾婷婷却在这时叫住了小云：“张小云，酒店行政图的设计优化图纸你改好了，就马上发我。甲方项目经理在催了。”顾婷婷看到张小云，像是见到了救星一样。踩着小高跟就冲了过来，有什么事回头再说吧，我先去趟厕所。在厕所里，小云打开了手机免打扰模式，先双排打了一把游戏，然后又追了一回剧，腿都有点麻了。小云站起来，打算再刷一会儿短视频，突然听到顾婷婷杀猪一样的声音在门口喊：“张小云，你掉坑里了吗？打了十几个电话也不接，甲方在催，你没听到啊？”等他咆哮了一会，小云才慢悠悠地走了出来。不好意思，我手机不小心打开了免打扰模式。今天有点拉肚子，顾婷婷彻底急疯了，顾不上生气，直接拉着小云回到了工位上。你别啰嗦了，赶紧画方案吧。不行啊，我电脑都没有连好呢，怎样画呀？你先去我电脑上画。刘小丽，你帮他连好电脑。不行啊，别人电脑我用不惯。顾婷婷很是无语，发现张小云就是故意的，接着便发火了，大声吼道：“不想画就别画了，刘小丽，你把这个图纸优化，我不信这个公司没有他张小云就转不动了。”刘小丽支支吾吾，说自己之前画的方案都被毙了几次了。顾婷婷又问了周围一圈，大家都表示这个项目经理专业出身，挑剔又不好糊弄，除了张小云，没人能让她满意。顾婷婷刚来部门没多久，还不太了解这个情况。不就是个方案优化吗？跟我当初申请外国作品集比起来，简单多了。我自己来。是啊，就是顾组长这种海归人才亲自出马，那肯定得惊艳甲方啊。小云一边说着，一边拿出手机打开了消消乐。顾婷婷鼻孔哼的一声，打开了画图软件。五分钟后，她问了刘小丽一句：“刘小丽，复制图形点哪个按钮？”顾组长，我刚喝了水，差点喷出来。你这海归人才问出这种问题，不应该呀、啊！我们在国外用的都是苹果系统，这种老土的系统根本用不惯。行，你开心就好，最好让甲方也跟你换一样的电脑系统。顾婷婷折腾了半天，似乎怎么都不顺手，拉着刘小丽坐到一旁。她口头指挥刘小丽操作修改。两人吭哧吭哧的搞了一下午，都没有改好。顾婷婷已经娇滴滴的给甲方那个项目经理打了好几个电话道歉。五点二十八分，小云踩着点打卡，下班时间已到三十分，马上就刷脸消失在办公室。没想到刚出停车场，刘总的电话就打了过来：“张小云，别人都在忙着改图纸，你去哪了？甲方催了一个下午，你是聋了还是瞎了？你现在立刻马上给我回来加班，今天晚上十二点之前必须交图。”甲方没有找我，再说了。顾组长亲自出马，甲方还不是轻松的被拿捏，我就不添乱，先下班了。他刚上任，没你熟悉甲方的喜好，你赶紧回来，这是死命令。年终奖你还想不想要了？我的年终奖不是都分给顾婷婷了吗？正好让他帮我把班也加了吧。行，我看你是一分钱也别想要了。刘总狠狠地挂断了电话，接着小云就随手将手机打开了勿扰模式，和闺蜜美美的约饭去了。小云突然觉得不用加班的生活还是挺美好的。为了工作，已经记不清楚多久没有和朋友好好的聚聚了。第二天早上九点，小云准时的打卡上班，打完卡就先慢慢的吃了个早外卖，坚决不占用非工作时间完成私事。
走进办公室，同组同事居然全在工位上睡觉。一看见小云，就像看到救星一般的冲了过来。小云姐，你可算来了，昨晚怎么都联系不上你，我们都要改封了，甲方就是不通过。刘总让我们集体加班，不准回家。小云看着他们，想到无数日夜的自己也曾并肩作战攻克这个项目，但昨天自己被撤职，却没有一个人站出来为自己说话，哪怕是一句安慰都没有。这年头工作不容易，每个人都有难处，小云理解。但不代表他心里不介意。顾组长可是高级海归人才，有他在，想必是妥妥的。当然，我出马肯定是十拿九稳，要不然怎么我是组长？能力不足的只能打杂。顾婷婷意气风发的走了进来，一扫昨天改方案的焦头烂额，看上去不像通宵加班过的样子。刘总紧随其后进来，也是一脸得意。张小云，我就说，还是年轻人能力强，思路过。你以为没有你画图，甲方就过不了了？没想到吧？人家顾婷婷连夜搞定了甲方。顾组长确实让人佩服啊！昨晚项目经理王总还连夜问我，为什么我们公司突然换了项目负责人？对方说，如果影响项目，会追究我司的法律责任。这个王总一直很负责，我还替公司担心了一晚上的呢。今天你们接着整。昨天顾婷婷已经和甲方说好，图可以拖到今晚十二点再交。张小云，你的电脑我已经找人装好了，这次你没有借口不改图了吧？啊，说了半天，原来所谓的搞定甲方，只是拖了一天交图。好啊。上班时间我一定认真的改。你这个工作态度就对了，只要甲方满意了，等下午回款到账，我还是让财务给你补个几百块的年终奖。刘总和顾婷婷眼见张小云屈服，笑道着走了。临走时，顾婷婷还对刘小丽使了个眼色，大概意思是盯着点张小云，等他们离开。小云随手打开电脑，点开了画图软件摆着，然后打开手机，一边追剧一边吃桂林米粉，慢慢的缩完桂林米粉。过了二十分钟。此时，旁边的刘小丽一脸便秘似的。小云姐，你吃的差不多了吗？甲方好像又在群里催了，能不能快点？没有啊，别担心，群里什么动静都没有。小云姐，顾组长他新建了一个项目工作群，合着这是把我踢出了项目组啊？我都不在群里了，可能这个项目不需要我了吧？一小时后，张小云，甲方这边催的火烧眉毛了，你在干啥？还有多久能交图？刘总紧跟前其后，再度怒吼：“张小云，我看你是要反了天了。”仗着有点技术就不可一世，工作都不做了，能干就干，干不了麻溜的给我收拾东西，滚蛋！行啊，无固定期限合同两恩赔偿，今天到账，我马上打包走人。这大白天的，你做什么白日梦？公司没追究你不负责任都已经够意思了。张小云，公司耗得起，你能耗得起吗？建筑圈那么小，你闹得这么僵，我看你是想以后都被封杀了。呵呵，没想到人竟然可以这么无耻。这些年我兢兢业业，为公司拿多少项目？创造了多少产值？就因为你的关系不要上位，就这么把别人不当人踩在脚底，还要用断送前途来威胁？那你要不要试试看怎么封杀我？刘总又想开骂，这时财务满脸通红的跑了过来。刘总，刘总，不好了，大事不好了！甲方拒绝打款，说我们服务没让他们满意。刘总闻之色变，顾不上骂张小云，急呼呼的往办公室跑去。小云听了财务的话没忍住，笑着上来，打不打款都没有你的份。不要在这幸灾乐祸的那么早。此时，周围嘀嘀咕咕的传来一些讨论声，同事们正在讨论着年终奖到账后打算去哪里吃大餐。他们没有听到刚刚财务的话，还不知道回款出了问题。没多久，刘总办公室传来了咆哮：“发发发，拿什么发？现在账上连这个月的工资都不够。”声音太大，整个办公室都听得清清楚楚，大家面上都浮上了焦虑，担心这个年终奖会不会有问题。两分钟后。刘总把张小云和顾婷婷还有老李都喊进了办公室，刚一进去，他就把杯子往桌子上使劲的放下。张小云，就是因为你不顾大局，现在甲方很不满，已经严重影响到了打款，你看看怎么办吧。打完了发年终奖，你去跟全公司的人解释。这关我什么事？我既不是项目负责人，又不负责经营回款，我解释什么？最关键的年终奖也没有我一分钱，我怕啥？好好好，老李，你是他们领导，你说说项目为什么推进，有什么问题？昨天不是说甲方已经搞定了吗？刘总，我也没有办法。昨晚我和顾婷婷陪项目副总好吃好喝的，好不容易把他哄开心了，把交图时间推迟。谁知道张小云他一直不肯改方案，人家上面还有领导，耽误进度肯定会发火啊。老李，你把责任都推给了我，丝毫不提出现在这个项目负责人是顾婷婷啊。这个项目本来就是张小云牵的线，张小云他负责回款。刘总似乎才想起什么，他拍了下脑袋，语气居然瞬间温和下来。小云呢、啊？刚刚我火气太大了，也是被甲方催的，你别介意。这个项目既然当初是你拉来的，那你去找找中间人说说。
，先把进度款付了吧。你放心，回了款，你的那部分奖励公司还是会考虑的。我一个人扛太多回款，不利于团结，还是分担给大家吧。第二天，小云啊，您公司的领导今天来拜访我了，我都没让他们上楼，活生生的在大堂等了一个下午，最后连我的面都没见到，别说要钱了。老舅，你可以呀、啊，有觉悟。那可不，我是谁呀、啊？我可是亲舅舅，不是，是表舅。嘿嘿，谢谢老舅。晚上，刘总居然带着顾婷婷上门了。为了安全，小云没有让他们进门。小云呢、啊？对不起，就当是刘总求你了，你回去帮着汇汇款吧。大过年的，或者你出面找找中间人说说，好歹我们见见总裁，我当面求他也行。刘总说完，又示意顾婷婷给小云道歉。对不起，小云姐。小云不咸不淡的说了句：“不好意思啊，刘总，我只是个普通的员工而已。”真的扛不起那么大的责任，您另请高明吧。小云呢？等你把这件事解决，我就恢复你的组长职位，还有这个项目还是继续给你负责。刘总拦着小云关门，陪笑道：“开出了自以为诱惑的条件，不必了，这个福气还是留给您的外甥女吧。等过了这个坎，我怕又把我吓了，上上下下的也麻烦了。”小云说完，直接关上了门。不出所料，门外又传来了骂街声：“张小云，你明天就给我卷铺盖走人！”呵呵。高高在上久了的人根本演不了一会儿。这次我要是被你说动回了款，钱到账之后肯定马上被卸磨杀驴看到。第二天，小云依旧踩着点上班打卡，只是没想到怎么也打不进。张小云，你被开除了，这是通知书和你的东西，带上它滚！再出现在这个办公室就视为盗窃商业机密。不过如果你跪下来求求我，或许我可以考虑帮你求求情，让你留下来。于是小云拿出手机打开了摄像头。好，你再说一遍。我凭什么再说一遍？想去仲裁你就去仲裁啊！我看你半点背景没有，怎么赢得了公司？小云把这段也录了下来。我不是很懂，你这种不懂法的迷之自信是从哪里来的？张小云，你还是好好的签了协议吧。眼下一分钱没回到，公司也不可能有钱赔给你的，赖着不走也影响你过年。再说，好聚好散，以后在圈子里也好混，抬头不见低头见的。现在这个环境，外面工作多难找。我看你是不知道，要是被公司再随便说你几句。我看你就喝一辈子的西北风去吧，这对你来说要找工作确实很难。小云没有再多说废话，直接拒绝签字，抱着箱子出门就去仲裁了。由于小云提供的证据充分，仲裁委很快的受理了他的案件。两个月后，公司最终还是输了，依照判决按照二 N 强制给予赔偿。对于刘总利用自己的建筑人脉圈，在建筑圈到处散播小云的坏话，让小云在建筑圈名声严重受损，刘总以为小云在圈内找不到工作了。何小云辞职那天，便入职了自家公司，并且主动申请了负责这个酒店项目。上任第一天，小云便组织了会议。小王，你通知一下，让项目组所有成员都来项目办开个会。王总为了管理方便，项目办事舍在工地旁的临时办房里。您这是第一天开会，您看要不我去找个酒店会议室？不用了，那就去工地项目办开。小云直接从家里开车去了项目办。顾婷婷不顾工地的泥土沙石，踩着细高跟。穿着紧身裙就来了，跟着亲自为他到场护驾的刘总一起。小云比其他同事来的都早。顾婷婷看到小云，忍不住大笑：“哟，这不是张大建筑师吗？建筑设计圈混不下去了，这是去施工单位当资料员，还是来我们工地搬砖了？好好的求求我们，我们还可以在甲方面前听你们施工方美言几句，或者给你们漏点油水。”顾婷婷，没想到在甲方的地盘上，你还是真是一点不知避讳啊！闲杂人等，赶紧离开吧。这里是甲方和设计方开会的地方，不是你们泥腿子来的场合，拉低档次。你们凭什么认定我就是干施工的？我长得有那么接地气吗？退一万步说，我有那么大的力气吗？顾婷婷拦住了小云，不让她进门。此时，其他参会的同事也到，为首的是项目经理王浩宇，身后跟着浩浩荡荡的一群人。刘总换上笑脸迎了上去：“王总，你辛苦了，这大冷天的。”王浩宇看了一眼门口的张小云。还没开口，就听到顾婷婷又冲小云凶了起来：“张小云，你这人怎么那么没有眼力？见没看见甲方领导来了吗？还不赶紧让开？”“是啊，这施工单位的也不赶紧来管管你们的员工在这下添乱。”王浩宇和同事们都目瞪口呆的看着他们，不知道这两人哪根筋搭错了。王浩宇没有管他们，径直的走向了小云：“张总，我们刚刚顺便去工地上视察了一圈，发现了一些问题，等会会上讨论吧。”“好的，那我们进去吧。”小云笑了笑。带头往会议室走进，直接坐在了会议桌最主位。刘总和顾婷婷两人此时已经呆若木鸡，站在门口一动不动，嘴巴张得老大。设计方就是不打算进来开会吗？怎么一直在门外？别耽误时间了，快点！张总一会儿还有会。好的好的
。刘总两人赶紧走了进来，找个角落坐下。刘总偷偷的掐了自己胳膊一把，疼得他龇牙咧嘴。开会前先给大家做一下介绍，张总是总部派来主管这次项目的集团副总，今后项目的一切重要，所包括进度款都要经过张总批次才行。刘总的脸色又苍白了几分，额头也冒着冷汗。接着，小云把管理方案甩了出来。好了好了，别废话了，看看这个，这是我最近抽空梳理的。设计方负责人给我个解释，你们最近的图纸问题，我梳理了一下，大大小小差不多有上百个，我都给你们圈出来了。这这这，刘总被点名汗水直流，不知该从何说起。让我们项目负责人顾婷婷跟您解释吧。顾婷婷被推出来，却支支吾吾的说不出话。既然项目负责人都无法解释，那就认定这是设计方出的问题，设计方要承担主要责任，造成的返工全部费用从设计费里扣除，做好记录。这一扣估计没有几十万也下不来呀、啊！啊，刘总，还有什么高见？没没没有。在座的各位都请用点心。我们项目不养闲人，干的要干，干不了滚蛋。自从知道张小云是甲方集团副总后，刘总就通过各种渠道先邀请他吃饭，小云却没有给他们任何机会。张小云特意盯着那些问题的整改，尤其是图纸，几乎重画了十几遍。小云每次都让顾婷婷这个项目负责人亲自来给他解释。小顾啊。你这个方案又怎么回事？这是第二十版了，你就这水平，不是说海归吗？你们团队要是再改不出让我满意的方案，我就换人了。你要知道，现在外面找工作多难啊！张总，我们再去改，一定改到你满意。我们的回款可以考虑一下吗？回款，当务的工期我都没和你们算账，等你们把方案过了再说吧。第二天，顾婷婷终于没有来报道，听说她请了长病假，暂时把项目给了其他负责人。还顺便去了甲方总部，把张小云告了，说小云因私人矛盾故意挑刺。小云呀，设计院的项目负责人来集团告你状呢，哈哈。啊，他脑子坏了吧？傻子一样。这个项目经理估计是被你逼疯了。一个花瓶非要成逞强，当什么技术负责人？不懂技术还要去做技术管理，这纯粹是自找的。几天后是集团的二十周年庆，设计方也受邀请参加了。庆典那天。刘总和顾婷婷又一起来了。顾组长，这是病好了吗？好了，就赶紧来项目呀！我顾婷婷说不出话，当场脸就白了几度。刘总见到小云还有点慌，猜测着投诉到底有没有用。此时，主持人隆重介绍了总裁张飞扬，也就是小云的舅舅。舅舅上台后便邀请小云一起上台。不好意思啊，集团姓张。对了，我叫什么来着？下次投诉我前，麻烦打听一下我名字怎么来好吗？这场游戏差不多也该结束了，张总，你这是什么意思啊？没什么，本小姐玩累了。第二天，集团法务便直接上门了。你好，这是贵公司。自顾婷婷接手这个项目以来，造成的所有图纸错落问题，以及因此给项目带来的巨大返工费清单，还有你给我方项目副总好处换取的利益，导致新建楼产生安全隐患的证据。鉴于你们已经严重违反了当初甲乙双方签订的合同，从外包并出现了重大技术问题，无法再继续合作，由此给项目造成了较大的工程延误。甲方按照合同需向乙方索赔违约金。什么违约金？我只是传达，稍后我司将发出律师函，有任何疑问法庭上见吧。最终经过法院采取后，原公司因天价赔偿倒地。刘总作为法人进了小黑屋，顾婷婷第一时间跑路了。顾婷婷又去其他设计公司找工作，而所有公司都不要她了，知道她是一个干到亲戚大公司的牛人。最后，顾婷婷只能回到自己乡下去了。你们支持小云的做法吗？女婿，你家两千万拆迁款你不能独吞，我要的也不多，你给我一千八百万，让我给你小舅子买套大别墅就行。儿子，老房子的拆迁款下来了，赔了两千万，我叫你回来就是想和你商量一下，这笔钱应该怎么花。妈，这是真的吗？那太好了。我们家也算是有钱人了，你和爸辛苦了一辈子，该好好享福了。这笔钱留给你们养老，然后买辆车，你们去旅游。儿子，妈是这样想的，两千万全部都给你。你虽然和儿媳妇领证了，但却因为没有房子，一直没有办婚礼。你到市里买一套大房子，先把婚礼办了，到时候你们有小孩了，我再搬过去给你们带带小孩。妈，这钱我不能要，你才五十岁，人生才过半，应该好好的享受生活。我还年轻。现在也能赚钱，我有能力自己买房，这两千万你们就留着养老，不要再为我操心了。傻儿子，妈的钱不也是你的钱吗？靠你那点工资买房，得等到猴年马月呀、啊。再说了，你们领证都一年多了，你再不买婚房办婚礼
，我怕你丈母娘那边会退婚。你也知道他是什么样的人。”最后，母子决定在市中心买了房。浩宇高兴的给小云打去电话。看到这里的兄弟姐妹们，我有预感，从你刷到这个视频开始，你今天就要发财了，留下一句八方来财，你在这个冬天必定财运满满，福气连连。浩宇，我们都领证一年多了。你什么时候买房子啊？我妈说了，没有房子，再这样下去就要我考虑退婚了。我劝你还是找亲戚朋友借借，把首付凑够，先把房子买了。老婆，我妈刚跟我说了，老家房子的拆迁款两千万下来了，我们很快就能买房了。浩宇，这大白天的，你不要做梦了，还是赶紧想办法凑首付吧。小云，浩宇说的是真的，我们老家那个院子很大的，房子也是老古董，是有文物属性的，这几年我们维护的很好。所以拆迁款才会赔这么多，到时候你们在市中心最好的地段买套房子，先把婚礼给办了，你们早点生个孩子，这样以后我也能帮你们带带。真是太好了，我和浩宇俩终于可以办婚礼了，终于可以在一起了，我得赶紧把这个好消息告诉我妈。浩宇想起那个重男轻女的丈母娘，实在不想让他们知道这件事，但也不好阻拦自己的老婆。很快丈母娘就打电话给了浩宇，叫他马上去一趟老婆娘家。说是商量结婚摆喜酒的事。一个小时后，女婿呀、啊，听说你老家那个拆迁款有两千万，是不是真的呀？妈，是真的。我打算在市中心买一套大房子，然后把婚礼办了。等我们有孩子了，到时候我妈也过来一起住，顺便帮我们带孩子，剩下的钱再做点小生意。女婿呀、啊，你怎么这么不懂事呢？两千万这么多，难道你都没有想过你的丈母娘和小舅子吗？对啊，姐夫啊，这么多钱应该两家一起用。就是。你小舅子马上也准备结婚了，正是需要用钱的时候，你作为姐夫也应该表现表现了。妈，你们这话什么意思啊？这拆迁款是我妈的，又不是我的。我的意思是你和小云已经把证领了，现在可以先把婚礼给办了。买房子这件事先不急，可以先租个几百块的房子住着。小云，这件事我想知道你是怎么想的。你不用问他，家里的事我做主。这样吧，女婿，你家两千万拆迁款你不能独吞。我要的也不多，你给我一千八百万，让我给你小舅子买套大别墅就行。剩下二百万，你拿一百万买房，三十万买车，二十万办婚礼，剩下五十万你和小云留着做生活费。不是妈，这笔拆迁款是我父母的，我没有什么资格去分配这笔钱。这拆迁款是你父母的没有错，可是你父母就你一个儿子，他们的钱以后不就是你的吗？我女儿都嫁给你了，家里的钱不都是老婆管吗？你也知道，你小舅子没有什么本事，现在都快三十了，好不容易谈了一个女朋友，现在女朋友要求在市里全款买房才肯嫁给他。你作为姐夫支持一下小舅子也是应该的。再说现在我们都是一家人了，还有必要分你我吗？妈，你这是什么道理啊？简直就是强盗逻辑！照你这么说，我还嫌弃你家给的三十八万彩礼少了呢，根本配不上我女儿的身价。我女儿可是村里的村花，当时有多少有钱人追求我女儿？我都不同意，现在我后悔把女儿嫁给你了。我也不是不讲道理的人，现在正好你小舅子遇到一点困难，你作为姐夫，如果肯拿出一千八百万给他买套房，我就认你这个女婿；要不然我不同意这门亲事，实在不行就离了吧。妈，你也太不讲理了吧！三十八万的彩礼都收了，还推三阻四的不让你女儿过门，现在还要我拿出一千八百万给小舅子买房，这摆明了就是欺负人啊！老婆，你帮忙说句话呀！我们结婚的这一年。我对你家是掏心掏肺吧，除了彩礼钱三十八万，你们家的生活费都是我承包了。当初我要是知道你是一个伏地魔，我说什么都不会娶你的。老公，现在我们都是一家人了，我家的事也是你家的事，你就答应我妈吧。你说什么？难道你没有想到吗？我把这一千八百万给你弟买房，那我们到时候住什么？还是继续过着租房的生活，然后再贷款买房吗？我们家一点小事情你都不愿帮忙，我还能指望你对我女儿好吗？不行，你们就离了吧。行。那就离吧，老公，你怎么能说出这样的话？你不爱我了吗？你口口声声说对我女儿好，现在为了这一千八百万都不愿意帮忙，居然还开口说离婚。就是啊，如果你肯拿出一千八百万给我买房，到时候你也可以风风光光的娶我姐回家，我也解决了婚姻大事，这不是两全其美吗？呵呵，你们一家人都是没良心的，从我和你姐谈恋爱开始就一直在付出，你这个小舅子天天游手好闲，你的车不是我帮你买的吗？我帮你加的难道还少吗？这笔拆迁款是我爸妈的，你们就别想了。现在我也看清楚你们是什么样的人了，尤其是你小云，你就是一个妈宝女、伏地魔，我伺候不起了。现在我们就去民政局办理手续吧。王浩宇，你不要太过分了。
，你现在有了两千万的拆迁款，觉得自己是个有钱人了，就想找个更好的、更漂亮的女孩，对吗？我早就看穿你了，要离婚可以，你们有婚内财产，你们那两千万要分给我们家一半，也就是一千万。你想得美，老家的房子拆迁款是我爸妈的财产，跟我一毛钱关系都没有，他没有继承给我，那就不是我的财产，这点法律常识你们难道都不懂吗？儿子，他说的是真的吗？妈。好像姐夫说的有道理，要是他们离了，除了那三十八万彩礼，其他的可能我们什么都得不到。我就不信了，你姐夫和你姐在一起这么多年，一点感情都没有，说离就离，他肯定是拿这个来威胁我们让步。既然他这样做，那我们就跟他对抗到底，他一定会屈服的。我们就演戏给他看。我看也是，我们绝对不能妥协。女婿呀、啊，既然你态度这么强硬，那我就成全你。我们现在马上就去民政局，妈。我不想因为这点小事情闹成这种场面。你不要说话，这件事妈做主了。离了吧，像我这么好的姐姐，打着灯笼都找不到，你等着后悔吧。最后，浩宇回到家，拿着结婚证直奔民政局。张小云，你确定今天要办离婚手续吗？老公，我不知道。不用说那么多，就今天办。对，就今天。就在这时，浩宇的母亲打来了电话。儿子，不好了，出大事了，你有空就先回趟家。妈，出什么事了？那么着急，我现在有事走不开，有什么事你先在这里说吧。儿子，我不是跟你说家里要拆迁了，有两千万吗？恐怕拆迁不成了。这到底是怎么回事啊？是这样的，开发商临时改变了计划，决定不在我们老家投资了，所以也就不拆迁。好吧，妈，我也有件事跟你说，我跟小云要离婚了。你那丈母娘太贪心了，还要我们给她加一千八百万买房，这种家庭咱们耗不起。三十八万的彩礼都收了，还不让女儿进门，简直就是贪得无厌。有这样的丈母娘和小舅子，以后你的日子也会越来越糟。赶紧及时止损吧，儿子。这件事不管你做什么决定，我都支持你。还有一件重要的事要告诉你，你外公今天可能要从新疆回来我们家住了，他说想见你。我外公他回来干嘛？他和我们已经有三十年没见面了，怎么突然想到要见我？听说是身体出问题了，好像是癌症。他毕竟是你外公，也就生了我一个女儿，现在只能投靠我了。等你回来再跟你说吧。妈，我知道了，我办完事马上就赶回去。浩宇挂完电话就对小云说：“小云，跟你们说件事，刚刚接到我妈的电话，我们老家接到通知，说不拆迁了，两千万拆迁款没有了。”老公，你是不是骗我呀？怎么说不拆就不拆了？你说什么？两千万说没就没了？王浩宇，你小子不会是骗我们的吧？对。肯定是他一家人串通好来骗我们的，就是不想给那一千八百万我们而已。我觉得也是，王浩宇，我只给你两个选择，要么拿出一千八百万给你小舅子买婚房娶老婆，要么跟我女儿离婚。妈，我不想和浩宇离婚，这些年他对我们家挺好的。女儿，妈这都是为了你好，你放心，他不敢跟你离的，我们也就是吓唬吓唬他。和你女儿结婚这么多年，前前后后我花在你们家的钱，怎么说也有几十万了吧。现在我是彻底看清了你们一家人，既然你们趋意已决，那我不需要过多挽留了，那就离吧。走，小云，我们现在就进去办理离婚手续吧。丈母娘和小舅子本来就是想吓唬一下浩宇，没想到浩宇竟然这么决绝，心想着这种能为他们家全心付出的女婿不好找，顿时脸色大变。等等，这婚不能离，王浩宇真有你的呀！你跟小云这么多年的感情，你不能意气用事啊。是啊，姐夫，你可不能因为一点小事情就稀里糊涂的把婚离了。你那一千八百万我不要了，我只要你和我姐好好的。你们心里是怎么想的，我还不清楚吗？还不是怕我离了，就找不到像我这样的大冤种了吧？实话告诉你们，开发商临时决定撤出，我们老家确实是不拆迁了。你们想要我家的那两千万拆迁款，也不可能有了。对了，还有件事没跟你们说，我外公又来到我们家住，听说是癌症，可能是回来是治病的，以后给他养老和治病可能还需要用一大笔钱。小云，你看那个三十八万的彩礼，能不能先拿回来给我外公治病？你说什么？姐，你赶紧离婚，他家里穷就不说了，还突然来一个病人，以后你嫁过去有你受的。女儿啊，这种癌症治起来可是个无底洞啊，赶紧跟他离了吧，他家的事就让他一个人来偿还吧，我可不想你拖累我们。浩宇，你说的都是真的吗？如果真的是这种情况，那我们还是好聚好散吧，毕竟我还这么年轻，我可不想后半辈子过得这么狼狈。妈，如果我们离婚了，我那三十八万彩礼是不是能够退回给我吗？毕竟只是领了证，也没有过门，那可不行！你都跟我女儿领证了，就相当于已经结婚了，这彩礼给了是不能拿回去的。行吧，小云，我最后问你，如果你不离婚
就要跟我一起照顾我生病的外公，两千万拆迁款也泡汤了。就我家这种情况，是不是确定要离婚？老公，多谢你这么多年对我和我家人的照顾，但是这样的日子我不想再继续下去了，我轻易已决，就这样吧。既然这样，那就进去办理手续吧。就这样，浩宇和小云走进了民政局。半个小时后，好了，张小云，现在我们离婚手续都办理了。以后就不要再联系了，女儿啊，你不要太伤心。他家本来就穷，现在还多了一个病人，没有什么好留念的。回头妈给你再介绍一个更好的。就是，姐，为了他这种穷人，难过不值得。浩宇不想再听他们说废话，于是赶紧回了家。儿子，你可算回来了，你快点过来。这是你外公给你的五套房子的房产证，我看了，上面都是写着你的名字。你外公都是在你婚前办好的手续，这些都是属于婚前财产。你的丈母娘和小舅子占不了便宜的，妈，这是什么情况？我外公呢？我外公不是生病了吗？这房产证是怎么回事、啊？儿子，你外公被查出了癌症，病情急剧恶化，临走前想见你一面。我不想看到他，三十年了，他当初走的时候那么决绝，在我最需要他的时候，他怎么不回来？现在生病却想到我们了，难道我们还要给他治病养老吗？儿子，不管怎样，毕竟他是你亲外公，他想见你一面。可能也是他最后的心愿，他把这五套房都过户在你的名下，也算是对咱俩这么多年的补偿。有了这笔财富，你和小云以后的生活才有保障。妈，他是怎么过户到我名下的？你们是不是一直都在联系？还有，以后你不要在我面前提那个伏地魔了。我们已经离婚了。小云这孩子本性不坏，坏的是你的丈母娘和小舅子。其实这些年，你外公自己一个人在外面也挺不容易的。打拼了几十年，也是最近几年才赚到一点钱。去年你结婚，三十八万的彩礼钱都凑不够，我当妈的非常着急，所以就瞒着你联系了外公。你那三十八万彩礼都是你外公打过来的，本来想等你和小云结婚当天再跟你相认的，奈何病情恶化太快了，怕来不及了。妈还是希望你能见外公一面。妈，你为什么不早点告诉我，外公现在在哪里？我们现在就去见他。那走吧。我把他安排在附近的一家酒店。女儿、外孙，这么多年是我对不起你们，当初的不辞而别，我也是迫于无奈。希望你们能理解。这次回来，我就是想见你们最后一面，然后就回去上海了。医生说我只有两个月时间了，我不想带着遗憾离开。外孙，这卡里有一千万，还有那五套房都是我给你的补偿，你用这笔钱赶紧把婚礼给办了，剩下的钱你们再拿着补贴家用。外公，你有所不知，我们已经离婚了。外孙啊，我相信你们是真心相爱的。现在你有钱了，我希望你能去挽回他。外公，我什么也不用说了，只要你们好好的，这一趟我也不算白来。明天我也就可以放心的回去上海了。外公，你现在生病了，一个人回去怎么能照顾自己？这样吧，我陪你回去上海。你是我的亲外公，我有义务给你养老送终。就这样，浩宇陪着外公去了上海，陪着他度过了人生中最后一段时光。把外公的事情处理好后。浩宇又回到家乡，在市中心买了一套三百平的房子，把母亲接来一起生活。半年后，女儿出大事了。我朋友今天跟我说，牛仔在市中心买了一套三百平的房子，现在出门还开着高档的轿车，这真的是太不可思议了。你赶紧打听一下。妈，我们已经离婚这么长时间了，别人过上什么样的生活，跟我们没有什么关系。姐，这才几个月时间，他哪里来的钱买车买房？当初离婚可能就是他一家人策划的阴谋。你们不要乱猜测，我跟他这么多年的感情，我对他还是很了解的。他外公回来，他家治病，不欠债就不错了，怎么可能还有钱买车买房？我刚刚找人打听了，我们都被王浩宇那小子骗了。听说他外公去世后，给他留下了一大笔财产呢、啊。王浩宇这小子心机太重了，才离婚几个月就在市里买了房，当初还把我们骗得团团转，难怪那时候这么爽快就答应离婚，三十八万的彩礼，说不要就不要。只怪当初我们那么相信他，现在我肠子都悔青了。姐，现在他那么有钱，我觉得你要去找他复婚，主要你们复婚了，到时候你可以拿他一千万给我买房，要不然我怕这辈子都娶不上媳妇。你弟说的对，你应该主动点，你弟能不能买房娶媳妇就全靠你了。我不去，现在你们说的倒轻巧，当初你们的所作所为把他伤得那么深，你觉得我去找他还有用吗？妈，我姐说的对，当初只怪你把话说得太直白。现在姐想复婚恐怕很难，不过姐，我看得出来，姐夫以前和你的感情那么好，你厚着脸皮去求求他，我觉得还是有机会的。你先给他打个电话，实在不行你就说我被车撞了，现在需要一笔医疗费，我觉得他肯定会帮忙。女儿啊，你也知道
，你弟弟因为没钱买婚房，这门亲事都拖了半年了，再拿不到钱买婚房结婚，我怕你弟只能打光棍了，你弟弟的幸福就全靠你了。在母亲和弟弟的催促下，小云只能给浩宇打了电话，没想到电话早就被浩宇拉黑了。第二天，他们俩直接来到浩宇住的小区楼下，最后终于堵住浩宇。浩宇，我家里出了一点事，我弟出车祸了。现在需要一笔医疗费，现在我很无助，不知道找谁才好。我需要你的帮助，你能帮帮我们吗？不好意思，我们已经离婚了，你们家的事我不想掺和。浩宇，我们复婚吧。不好意思，我有女朋友了，现在已经订婚了，请你以后不要来打扰我了。什么？这才离婚几个月，你就找了别人？你就这么绝情没良心吗？难道我女儿跟你这么多年，你一直对她一点感情都没有吗？难怪当初离婚的时候一点犹豫都没有。看来这一切都是你们一家策划好的，怪不得一离婚你就买车买房，原来你一切都是逢场作戏而已。你爱咋说咋说。说完，浩宇转身就走了。女儿，你怎么就这样让他走了？你不是最了解他吗？为什么不挽留他？以前你们的感情那么好，我不相信他的心是石头做的。说到底还是你没用，一个男人都留不住我。不管你用什么办法，你都要跟他复婚。他要是敢不从，我们就去告他。你跟他这么多年，再怎么说？也要他赔偿你的一千万的青春损失和精神损失费。事已至此，我不管你用什么手段，如果你要不回一千万，我们就断绝母女关系。第二天，小云又找到了浩宇。浩宇，我怀孕了，孩子是你的。为了给孩子一个完整的家，我们复婚吧。张小云，你确定这孩子是我的吗？我们都离婚半年了，我都有新对象了。现在你又跑过来跟我说怀了我的孩子，你们一家人是看到我现在有车有房了？想尽办法找我复婚吗？浩宇，虽然我现在说什么，你都不相信孩子是你的。离婚两个月后，我就发现自己怀孕了，但是我没有告诉我的家人。本来想离开家去找你，但是你那时候你在上海陪你外公，所以一直联系不到你。和你离婚的半年，我妈也逼着我去相亲了几次，最终我发现你才是值得我托付终身的人。以前我做的不对，我向你道歉，闹成今天这种局面，都是因为我妈和我弟跟你要一千八百万。给我弟买车买房，找你复婚，要你赔一千万青春损失费，都是他们教我的。我真的是太愚蠢了。现在我妈和我弟看到我找你要不到钱，就不待见我了。一千万青春损失费，你妈真的是狮子大开口。当初离婚，你们三十八万的彩礼都不返还给我，我婚后的财产，你们还想尽办法霸占？你们这一家都是什么样的人？现在你跟我说这些有什么用？早干嘛去了？你就是一个伏地魔，我不想跟你复婚。我本以为我妈把我养大不容易。姐弟之间应该互相帮助的，所以我全心全意的对家里人付出，没想到得到这样的结局，所以我知道错了。浩宇，这卡里有三十八万，是当初我们领证的时候你给我妈的彩礼，我一直保存着没有用，现在我还给你。最后我还是希望能和你复婚，把孩子生下来，给孩子一个完整的家。生不生那是你的事，现在没有什么证明是我的孩子，你生下来我是不会管的。听完浩宇的话，小云当场崩溃大哭。浩宇看着这个曾经心爱的女人，哭得稀里哗啦，心软了。好了好了，不要哭了。你想把孩子生下来就生下来吧，到时候去做亲子鉴定。如果是我的，我会对孩子负责的。但是复婚是不可能的。小云看浩宇心软了，瞬间对复婚充满了希望。儿子，张阿姨给你介绍一个对象，听说长得白净漂亮，明天你记得去看看，合适的话就挑个日子把婚礼给办了吧。妈，我现在没有心思相亲，你把相亲的事推掉吧。儿子。你怎么了？前几天是你叫我找人给你介绍的，现在你是不是还想着你的前妻？儿子，人要往前看，会找到合适的。前几天，前丈母娘一家找到我们家楼下堵着我，我没搭理他们。可是昨天小云来找我复婚，说她怀孕了，是我的孩子，所以我要重新重视这个问题。儿子，他一家是什么样的人？你难道还不清楚吗？现在看到咱家有钱了，又想着来复婚，肯定是他们想的诡计。都离婚半年了。当初为什么不说？到底怀的谁的孩子？这个还真不好说呀。是啊，我之前也这样子想的。可小云跟我说，她没有把怀孕这事告诉她家人。她本来想瞒着家里人偷偷生下来的。当时她还来找过我，可是那时候我陪着外公在上海，她根本联系不到我。儿子，这件事我觉得你要慎重考虑清楚才行。反正现在还不知道她肚子里面的孩子是谁的。现在我也拿不定主意。我跟小云这么多年感情，我对她还是很了解的。她应该不会骗我。现在只能等孩子生下来做个亲子鉴定，再做打算吧。儿子，不管你做什么决定，我都支持你。但是有一点我要提前提醒你，你外公过户给你的五套房
，你千万不要跟他家人说，要不然到时候你那前丈母娘和小舅子又不知道对你耍什么花招。妈，你放心吧，我知道怎么做的。很快，小云把怀孕的事跟家里人说了。女儿，你说什么？你怀孕了？孩子是谁的？我怎么不知道啊？你的心里只有弟弟，从来没有关心过我。孩子是浩宇的。女儿，这是真的吗？那你们复婚有望了。只要孩子是他的，就算他不愿意复婚。你也可以跟他要青春损失费，还有孩子的抚养费。对啊，到时候你们复婚了，天，他现在那么有钱，到时候你都不用去上班了，我买房的钱也有了。你们别做白日梦了，浩宇根本就没想过跟我复婚，是我坚持想把孩子生下来的，他只说会对孩子负责任而已。我本来和浩宇过得很幸福，就是因为你们出的馊主意才把我们拆散的，以后我们都过各自的生活吧。我现在已经够惨了，女儿你怎么能说出这样的话？我和你弟才是你最亲的人。以后你孩子生下来，到时候不还是靠我们吗？就是啊，姐，自己的家人都不靠谱，还有谁靠谱啊？以前我就是听你们的，才导致我和浩宇离婚了。反正你们不要想着打浩宇的主意了。如果换成弟弟的女朋友，领证不到一年还没过门就离婚，三十八万彩礼都不退给你，你愿意吗？只是领证还没过门，三十八万这可不是小数目，我肯定要找他要回来呀、啊。所以啊，你们只会为自己着想，从来不站在别人的角度考虑。女儿，你变了。浩宇到底给你喝了什么汤？现在那么维护他，你是不是想和浩宇复婚后，然后把我和你弟甩开，自己享福？姐，以前你可不是这样的，是不是你复婚了就不想拿钱给我买婚房啊？你们不要再说了，你们真的是贪得无厌。我终于体会到浩宇的无奈了。你这死丫头，竟然还学会顶嘴了。我们说错了吗？我觉得你肯定有什么事瞒着我。你连怀孕都不敢跟我们说，你是不是想在和浩宇复婚之前？跟我们撇清关系，觉得我和你弟就是累赘。我告诉你，没门！不管是现在还是将来，你都要帮你弟弟拿钱，给弟弟买车买房娶媳妇，都是你这个当姐姐应该做的。自己生了自己养，弟弟就是被你给宠坏的。他已经成年了，如果你还这样，以后有你受的。算了，我懒得跟你吵。几个月后，小云生下了一个男孩，很快去做了亲子鉴定，鉴定是浩宇的亲生儿子。听说小云生下了一个男孩，鉴定是浩宇的。听到这个消息，我替你们感到高兴。儿子，你跟小云复婚吧。现在想复婚，你把我们当成什么了？想离就离，想复婚就复婚。当初找你们复婚，你们可不是现在这种态度的。现在看到我女儿给你们生了男孩了，就想复婚了。告诉你们没门，想复婚可以，必须再给八百万彩礼，还要大办酒席，把我女儿风风光光娶进门。现在你们娶的可不只是我女儿一个人了，是买一送一了。当然，你不复婚也行，必须赔偿我女儿青春损失费二百万。至于孩子，你们就带走吧，我们家也不稀罕。老太婆，你在做白日梦吧？亲家母，你这要求也太过分了吧？之前离婚三十八万彩礼你都没有退给我们。好了，你们别吵了，这件事我自己会做主。我刚出院，身体比较虚弱，有什么事等我做完月子，身体恢复了再说吧。小云，既然孩子是我亲生的。那以后所有的费用全部由我承担。我刚刚给你联系了市里最好的月子中心，你先安心的住进去。既然你都这样说了，那一切都听你的安排了。孩子是你亲生的，我刚刚说的要求，你回去好好考虑下吧。女儿，反正女婿都给你联系好了，又不用你承担费用，你就去吧。去什么去？要去你去。我们都离婚了，前夫出钱让前妻去月子中心坐月子，你就不怕别人笑话吗？好了，我们都不要争论了。既然没有其他更好的方法，那就先听小云的，让她先休养一段时间再说吧。等等，你们得请个月嫂到我们家去，我岁数大了，伺候不了。行了，都按你说的办吧。有什么需要说一声，费用我这边全部承担了。浩宇，谢谢你，这次是我欠你的。什么都不要说了，孩子是我亲生的，这些都是我应该做的。现在孩子跟着你，所有费用我都会帮你承担的。如果你觉得累，那就把孩子给我吧。我希望你在坐月子这段时间好好想想，你应该多为自己以后打算。如果你还是跟以前一样，为了帮家里人舍弃自己的幸福，就算你以后再婚了，或者我跟你复婚了，你也很难找到真正的幸福，到时候还是矛盾重重。浩宇，我会好好考虑你的话的，谢谢你。一个月后，浩宇不好了，出大事了。小云来找过你吗？小云怎么了？不是还没出月子吗？昨晚我跟他吵了几句，他跑出去了，一夜都没回家。现在宝宝在家里哭得我心慌意乱，不是还有月嫂在带小孩吗？我早就辞掉了，请月嫂一个月一万多，这么贵，我把这钱留着给他弟弟。
，你也知道，你小舅子还没结婚，以后用钱的地方还很多。我妈说的对，要把钱用在刀刃上。姐夫，我姐不会是得了产后抑郁症吧？你也赶紧去帮忙找找吧。最后在小区楼下找到了小云。哎呦，女儿啊，你怎么跑到这里来了？电话也不接。我说够了，你心里只有弟弟和钱，我就是个外人，就连我坐月子浩宇，给我请个月嫂，你都给辞掉了，然后你自己留着这笔钱给弟弟。最终还是我一个人带孩子，还每天给我洗脑，叫我找浩宇拿钱给弟弟买车买房。就这样吧，今天开始我会搬出去住的。我真的受够了，我一把屎一把尿把你养这么大，说你几句就不耐烦了吗？我还不是为你好吗？处处为你着想，给你争取青春损失费和孩子的抚养费，你倒好，还觉得我烦你？你想搬出去就搬出去吧，我看你一个人怎么带孩子。你这是为了我好吗？你趁我坐月子的时候，拿着我的三十八万彩礼。偷偷给弟弟交了房子首付，你有跟我说一声吗？我是有多么的愚蠢，亲手推开了那个最爱我的人，浩宇，我对不起你，你经济条件比我好，孩子以后就跟着你吧。什么？没有二百万就想抱走孩子，没门！这是我和浩宇之间的事情，你没有资格阻挠，更别说要钱了。浩宇，孩子以后跟你，希望你能好好对他。我不是一个好妈妈，明天我会离开这里的。可以的话，你再给孩子找一个妈妈吧，咱们算是有缘无分。张小云，我我告诉你，你敢离开这里，我就当没有你这个女儿，以后你再也不要回来了。妈，现在你也没有什么顾虑了，弟弟的婚房你也给他买了，以后你就跟我弟生活吧，你就当我嫁出去的女儿，泼出去的水吧。以后我会每个月固定打生活费给你的，今天我就会离开这里，去一个新的地方，开始新的生活。最终，小云把孩子交给了浩宇，搬去了深圳，自己做起了生意。五年后，小云生意做得风生水起，很快就在当地买车买房。浩宇在这期间也没有再婚。姐，你快回来，咱妈出大事了。昨天在买菜的路上突然晕倒，我和我老婆送到医院已经不行了，医生叫我们做好心理准备。姐，五年了，你也不回来一次看看妈妈。妈之前说了，家里的所有财产全部都是给我的。最终，小云匆匆回家，见了妈妈最后一面。儿子，听说小云的妈妈去世了，小云也回来了。你现在还单着，这么多年过去了，你不打算去见见她吗？妈还是希望你们能够给彼此一个机会，毕竟你们还爱着对方，也算是给孩子一个完整的家。第二天，浩宇就去找到了小云。浩宇，你怎么来了？孩子说想你了。其实我们分开的这些年，我也想你了。小云，我们回家吧。浩宇，你不怪我了吗？我就是个妈宝女，伏地魔，我更是一个没良心的人。以前的事情就让它过去吧，我们重新开始。最后，浩宇和小云复婚在一起了，一家人过上了幸福的生活。父母给我买了房，准嫂子不乐意了。谁家会给女儿买房的？她还威胁我哥，家里敢给我买房，她就拒绝结婚。于是，我把自己变成了独生女。我毕业后的第一个春节，哥哥带回来一个女朋友，姑娘叫许英华，长得很漂亮，穿着也算精致，只是一进门眼睛到处瞟。请她吃水果，她说不爱吃，可在看到车厘子的那一刻，眼都直了，吃了整整两坛。饭后，她热情地拉着我的手，问我工资多少。交多少给家里？有没有男朋友？我说没有。他语重心长地告诉我，找男友就要找彩礼给的多的。做女儿的父母养大我们不容易，娘家又有兄弟要帮衬，所以彩礼尽可能的多要。我长这么大还是第一次听到这种论调。所以英华姐，你毕业后的工资都交给家里吗？当然，他自豪的扬眉。不止我，我们姐妹三个都上交，得给弟弟买房娶媳妇。你也该早点为家里打算，工资不要自己揣着，得留着孝顺爸妈。知道吗？我抿唇没有说话。第二天闺蜜要来找我，我想去取些水果装盘招待，却发现冰箱空了。问了哥哥才知道，昨天他女朋友回家的时候，把两箱车厘子都带走了，说是给他家里人也尝尝。他家想吃，为什么不自己买？我哥却说两箱水果而已，再买就是了。计较什么？我气得关了冰箱，跑回房间里去了。看到这里的兄弟姐妹们，我有预感，从你刷到这个视频开始，你今天就要发财了。留下一句八方来财，你在这个冬天必定财运满满，福气连连。我哥哥和许银华交往的第四个月，她怀孕了，她娘家的父母、姐妹、弟弟、七大姑八大姨都来我家，彩礼一口价五十万，改口费十万，三金二十万，一共八十万。我爸妈倒是觉得没什么，本来也是给我和哥哥准备了一人一套房，加上个一百万现金，当做以后组建小家庭的启动资金的。但是许家的要求是。这些钱全部打到他们二老账上，其中七十万他们养许英华长大的报酬，另外十万是分给许家那些亲戚的。
我在旁边问了一句：“嫁妆呢？”许父瞬间黑了脸：“长辈谈事情，你一个女娃子插什么嘴？”我爸听他对我这么说话，不乐意了，脸冷了下来。我们是文明家庭，没有女儿不能说话的规矩。倒是许家妈妈察觉到气氛不对，立刻陪笑道：“嫁妆我们是有的，当然有。他舅舅就给准备了两床蚕丝被，都是自己家养的蚕，这可是好东西啊，你们城里都买不到的。”我和我爸妈面面相觑。许银华的预产期在明年二月，考虑到月份大后办婚礼不方便，两家商量在年中把事儿给办了。市中心那套学区房就是准备给他们小两口的婚房。许银华提出要写他的名字，我哥同意了。爸妈没有说什么，他一个女孩子这么远嫁过来，给他一个心安也好。这是我妈的原话。新房还没装修好，他住进了我们现在的家里养胎。这个时候，我爸为了谈生意去了外地，妈妈去进修了。家里就剩下我和哥哥，还有许银华三个人。然后我的噩梦开始了。我在上班，许银华打电话告诉我他饿了，让我跑腿去十几公里以外的城东网红店买甜品。我下班回家，晚上十点，他告诉我他想吃夜宵，让我给他做，甚至把他的贴身衣服扔给我，让我手洗。他第一次提出这种要求的时候，我跟他大吵一架。可是转头他找我哥哭诉，我可是怀着你们王家的孙子，我还没进门，他就敢给我气受，将来还了得。然后我哥来训斥我，几次争吵之后，我干脆不理他。但是只有我和他两个人的时候，他就会哭嚷着骂人，和在我哥面前完全两副嘴脸。你爸妈供你上完了大学，你还不知感恩。我们老家的女孩子可是初中毕业就出来打工帮衬家里了。我早说了，你爸妈太纵容你了，把你宠坏了。谁家的女儿像你这样自私的？有个哥哥也不知道帮衬，拿了工资也不知道补贴家里，整整两个月。他这一套养女儿就是为了供养儿子的理论，刷新了我二十多年来的三观。我终于明白了和三观不合的人住在一起是多么痛苦。于是，我从家里搬了出来，住进了我自己名下的房子里。过了没几天，哥哥打电话过来告诉我，嫂子不见了。原来，徐英华把我赶走后，沾沾自喜了好几天，但是面上又不好表露，就装作关心。我跟我哥打听我的去处，我哥随口说他自己有房子，不用担心他没地方住。哪知许英华在得知我名下有房后，当下就翻脸了。谁家会给女儿买房的？然后她回了娘家，打电话告诉我哥，说要分手。过了两天后，我哥来找我。你嫂子说你那套房子风水好，更适合养胎。我面无表情地看着他，然后呢？他犹豫了一下，还是开口：“你把你那套房子过户到我头上来吧，我们打算住那套。”那你名下那套房子呢？归我吗？他脸色一变：“这怎么行？这是我们的婚房。再说了。”那套房子本来也不是你的，是爸妈出的钱，你还真把它当成你自己的了。我喊了二十多年的哥哥，居然到今天才看清他的嘴脸。我冷笑，所以你是两头都想占了，挖空了爸妈给你的结婚基金还不够，还惦记上他们的养老钱，现在还来惦记我的房子。没错，除了给他付彩礼和家装的一百万，他这几天又在问爸妈要钱，开口就是五十万，欲壑难填。他气得大声喊道：“爸妈的钱，他们想给谁就给谁。”既然这样。那爸妈的钱想给我买房就给我买房喽，你又不平衡什么？我看你真的是被爸妈惯坏了。你嫂子说的对，你就是自私。临走时，他甩下一句：“你最好听话，早点去办过户，否则我也会让你住不下去。”那天不欢而散后，我接到了公司的通知，出差三天。然而等我回来，我发现自己家的门被人打开了，东西也被人搬得七七八八，衣柜的锁被撬了，银行卡不见了。我连忙给我哥打去电话，我早就跟你说过。让你早点搬，你不搬我就找人来帮你搬了。电话那头是我哥不耐烦的声音，还有许英华在旁边追剧嘻嘻哈哈的笑声。我平静地问他，所以你趁我不在的时候闯进了我的房子，拿走了我的银行卡。你毕业到现在，吃住都在家里，一点钱都没交过。再说了，我做哥哥的帮你保管工资怎么了？王思乔，你别兜圈子，你回答是还是不是？是，就是我拿走的。怎么了？好，我默默挂了电话，关闭录音。点了保存，然后再打开电话，拨通了三个数字。一个小时后，王思乔被带走了，我也被传去做笔录。到了之后，我拿出一叠资料，里面有我的房产证、房子里被王思乔搬得一塌糊涂的照片，还有一份录音，私闯民宅、盗窃财物，他自己都承认了。我一字一句，他现在是成年人，该为自己的行为负责。王思乔一下子跳了起来，大声吼道：“王思雅，你敢阴我！”请控制你的情绪。旁边的工作人员及时制止了他，他不情愿闭上了嘴。随后，工作人员又看向我，请继续描述当时的情况。做完了笔录，
，我收拾东西离开。王思乔要在里面待七天。临走的时候，他狠狠地瞪了我一眼。王思雅，你给我等着。王思乔进去的第四天，爸妈从外地回来了，然后我接到了妈妈的电话。思雅，你怎么一个人跑出去住了？是跟哥哥闹矛盾了吗？我不知道许英华是怎么解释这段时间发生的事情的，但是显然我妈还不清楚情况，所以我决定回家一趟。进门的时候，许英华已经哭肿了眼睛。我妈正在安慰她，她一见我就伸手指着我，有你这么做妹妹的吗？那可是你亲哥，是你们王家唯一的独苗，你怎么能这么害她？做女儿的不为家里着想也就算了，还要和自己哥哥争家产，闹得鸡飞狗跳，真是枉费了你爸妈这么疼你。我妈皱了皱眉，显然不认同她这番论调，但是眼下也顾不上去驳斥，只急着问我：“思雅，你和哥哥到底怎么了？有什么话不能好好沟通吗？”我拿出照片和录音。然后看了一眼许英华，哥哥说想要我的房子，转给他给银华姐养胎，还拿走了我的银行卡。我妈一脸震惊，她翻完了照片后，气得甩在茶几上，拎不清呢。老早讲好了，家里的房子一个人一套的呀。正好我爸也从房间里走了出来。没错，我们家儿子女儿是一样的，连自己女儿都亏待的家庭，难道会善待儿媳吗？这话明显是说给许英华听的，她的脸色瞬间变难看起来，哭声也渐小了下去。片刻后，他讪讪道：“那总要先把人弄出来吧。”我爸沉着脸，让他在里面吃点苦头也好。这次没点教训，下次进去的就不是七天了。三天后，王思乔出来后，并没有来找我麻烦。许英华也消停了许多。从那天的事以后，他不知是得了哪里的高人指点，每天在我爸妈面前乖顺的像只兔子。我妈加班回家晚的时候，他挺着肚子做了一桌子菜。爸妈都是我不好，要是我当时能劝劝思乔就好了。要不咱们把思雅叫回来吃个饭，给她道个歉。到底是亲兄妹，总不能老死不相往来了。他说这些的时候，王思乔也在旁边附和。看这样子，倒像是真心改过了。以上这些是我妈转述给我的。她和爸都想让我回去，可是我一想到之前噩梦一样的两个月，就心有余悸。那两人做过的事，我难以做到心无芥蒂，所以一直拖着没回去。直到妈妈生日的那天，我回家给她庆生。餐桌上。许英华亲亲热热的帮我夹菜，思雅，先前都是嫂子不好，你不要计较了好不好？他用胳膊肘推了一下旁边的王思乔，你倒是说两句啊。王思乔也开口，思雅，都是哥太冲动了，过去的事就不要提了，一家人没有隔夜仇。我不置可否，所以不要我的房子养胎了吗？两人的笑容都是一致，但许英华很快就笑盈盈的圆场，这是说的哪里话？之前就是开个玩笑。我翻了个白眼，闷头吃饭，饭后。妈妈把我叫到了房间，思雅，妈妈知道你不喜欢英华，但以后毕竟还是要相处的呀。可是她还没进门就惦记我房子，她是想上天啊。你放心，房子是你的，没人抢得走。再说了，她这段时间蛮乖的，以前是她自己家对她不好，让她没安全感。以后我们好好对她，她会改变的。我撇嘴，真改了才好，就怕江山易改，本性难移。如果许英华真的能就此收敛。那么以后家里风平浪静最好，但显然他突如其来的殷勤并没有那么简单。周一下班的时候，公司门口站着一个男人，朝我吹口哨，一身脏兮兮的衣服，头发好几天没洗，隔着一米远，身上的味道都冲得不行。他一见我就兴冲冲地跑上来：“你就是思雅妹妹吧？我叫陈克，是许英华的表弟。你嫂子让我来接你下班。”说话间，一双眼睛咕噜噜地转在我身上，上下打量。下楼的同事跟我打招呼。看见在我眼前站着这么一个男人献殷勤，眼中不由得多了分疑惑。这里是 CBD， 来往的上班族无不是穿着得体、举止端庄。眼前这个人显然与周遭的环境格格不入。我绕开一步，不用，我自己走。别啊，我的面包车就在附近，很方便的。你哥哥嫂子还在等你吃饭呢。喂，你什么态度啊？我被他纠缠了好几分钟，直到手机打了出租来了才算完。为了避免同样的事情发生。第二天早上，我选择自己开车上班。到了公司后，和前台小姐姐打好招呼。这几天，不管是谁来找我，都不要开门。然而，我低估了乘客的难缠。一连三天，他都蹲点在我公司门口等我下班。我出去晚了，他还会逮着我的同事打听。第三天的晚上，他捧着一大束花，刚见我出来，就远远的挥手，大声喊我的名字。我站在一众同事中间，尴尬的不行。我下午就想进去给你送杯饮料的。但是你们公司有门禁，不让进。他跑上来，递给我一大杯奶茶。我不喝奶茶，我不想理会他，他却一直说个不停。不喝奶茶好啊，我就知道越有钱的女孩越贤惠。
，不像我们厂里那些女孩那么物质。我妈早就说了，找老婆啊，就该找个贤惠的，能吃苦耐劳。他一直自说自话，每句话都能刷新我的认知。我听你嫂子说，你年纪也不小了，还没谈过男朋友，没谈过也好，女孩子啊，就应该洁身自好一点。不过婚姻大事，你现在也该抓紧了。再过几年，年纪大了就没人要了。我没有再说话，转身走了，一直到了停车位。哟，你这是玛莎拉蒂啊？他看见我的车，眼睛一亮。你上班也辛苦了，不如让我帮你开。他搓着手，嘿嘿的笑了两声。我经常帮领导开车上路，肯定比你们女孩子稳。我一刻也不想再听，他喋喋不休。我迅速进了车，即刻上锁，踩油门离开。有了前两次的教训，我去大厦物业调了监控，并且找了安保经理投诉。事情很快得到了反馈，以后只要乘客靠近公司楼下，安保团队就会进行驱赶。之后的几天，总算没有再看见他。王思乔和许英华订婚的那天，两家亲戚在酒店里小聚了几桌。虽然心里万分不情愿，但是为了爸妈的面子，我还是到场了。进入包厢的时候，许英华正和许母坐在一起聊天，旁边还有他的娘家亲戚们。哟，说曹操，曹操到呢。许英华笑盈盈地迎上来，思雅来了呀，来。过来见见，这是你陈家阿姨。她指着正迎面走上来的女人说道：“那人约四五十岁的年纪，皮肤有些黑，那是她的舅妈，陈克的妈妈。你就是思雅呀。”她亲亲热热的拉住我的手，脸上堆满笑意，一双眼睛却透着算计和打量。银华都和我说了，你和我们家陈克相处的很好啊。徐母也附和道：“可不是吗？陈克已经连续一个月去接思雅下班了。陈克这孩子什么都好，人也老实。”和思雅雅最般配了。此时，包厢里已经来了一部分宾客，都是双方的近亲，他们在这里有模有样的议论，不知道的大概都会以为我和陈克已经交往。通过造谣来拿捏女孩子名誉，倒真像是许家人的作风。这边的声音很大，很快引来了一群人注意，其中就有我的表妹苏珊。思雅姐可是名校毕业，请问您儿子什么学历？他比我更加讨厌许英华，对许家人更是嗤之以鼻，说话毫不客气。陈母脸色一沉，大学生有什么用？大学毕业一个月三千块，还不是要啃老？我们家乘客在电子厂里当师傅，一个月七千多，他们厂里喜欢他的女孩子多了去了。就是啊，女孩子就更不应该读那么多书了，抓紧时间结婚，生几个大胖小子才是正事。女人的黄金年龄就那么几年。我妈说的对，许英华满脸关切的看着我，思雅呀，你就是读书读的太久了，这才耽误了找对象。我看呐。不如我们就商量的日子，早点把你和乘客的事情也给定下来。你放心，你名下那套房子，嫂子也不要了，就留给你们小两口当婚房。他殷切的拍拍我的手。三个女人围着我一唱一和，一帮腔对付面皮薄的小姑娘，大有一种志在必得的架势。苏珊在一边看得清楚，不屑的冷笑：“什么叫你不要了？房子是你的吗？”他瞥了陈母一眼：“还有门不当户不对，你们在做什么？想房子不成，换手段了。”想通过婚姻关系来吞人家财产，你们怎么就逮着王家一家薅呢？许英华脸色一滞，拔高了声调：“你在胡说什么？”我眼神示意苏珊先不要急，然后挣开了被眼前三人拉着的手，转身面向各位宾客：“各位姨娘、伯伯，我和陈克一点关系都没有。”我看了一眼许英华，是有人私自把我的电话和工作地址交给他，他多次到我公司骚扰，我已经报案处理。这话一出，在场的所有人目光都投向了许英华。他脸色变得极难看。我继续说，云华姐确实要求我把房子过户给她和我哥，因为许家的规矩，女儿不能有房子。我爸妈都是体面人，不曾亏待子女，也一心善待儿媳。只是人心不足，有人不但把我赶出了自己家，还要抢我爸妈给我的财产。说到最后，我声音开始哽咽。王家的亲眷都是有头有脸的人，也是从小看着我长大的，听到这话都怒不可遏。家里有女儿的长辈更是不乐意了。忍不住出言嘲讽，哪里来的香温宁？不知道的还以为家里有皇位要继承呢。你说谁乡下人看不起谁呢？城里人了不起呀、啊！徐母气得跺脚，双方开始争执起来，场面一度混乱。许英华突然捂着小腹，跌坐在了地上，面容痛苦。我肚子痛。随后，许英华住进了医院保胎，许家人来闹了一通，张口就是要五十万赔偿，否则这婚就不结了。我爸终于不想忍了，甩下一句。你们爱结不结？许父在后面破口大骂，扬言绝不罢休。第二天，某视频软件的热门里出现了许银华在医院的视频，她坐在病床上痛哭流涕，倾诉自己远嫁不容易，公婆看不起她，小姑子处处为难她，煽风点火
，离间他们夫妻感情，甚至在订婚宴上闹事，在亲戚面前给他难堪。底下的评论无不是在心疼他，痛骂无良婆家和恶毒小姑子。我爸坐在客厅里，气得想砸手机。我正准备安抚住他，却见王思乔气冲冲地闯了进来。他一见我，大声喊道：“王思雅，你真是越来越贪得无厌了。”在我的订婚宴砸场子，害得你嫂子差点流产，还挑唆爸妈不要给我钱。为了争财产，你是脸都不要了？你发什么疯？爸妈的钱想给谁给谁，不是你自己说的。你怎么不去问问徐英华打的什么主意？他表弟三番两次来骚扰我，他还企图在大庭广众之下胁迫我答应嫁给他那个废物表弟。你嫂子也是好心。再说你年纪本来也不小了，长嫂为母，他给你介绍对象有什么不对？他口水乱喷，我气笑了。我妈活得好好的，用不着她来当我母亲。你最好带着她有多远滚多远。她闻言更怒，挥拳往我脸上打。我爸却在这个时候拉了我一把，想上前挡住她。这一拳落到了我爸的太阳穴上，人倒了下去。爸爸被送进了 ICU。医生说，除了击打导致的损伤，还有急性脑卒中，重症病房不允许家属陪护。王思乔在外面等了半个小时就离开了，只剩下我和妈妈坐在病房外的走廊上。我累得眼皮打架。但依旧强撑着精神保持清醒。我向公司请了假，打电话托人帮忙联系北京的专家，订好机票和酒店，又拜托姑姑和表妹帮忙看着家里。安排好一切后，我看了看坐在身旁的妈妈，她一整晚没睡，眼下无情憔悴的不行。我心中酸涩，却深知现在不是一味难过的时候。妈，爸爸名下的公司现在是不是冯叔叔在管事？他靠在我肩上，擦拭着眼泪，点点头。我郑重的看着他。我们现在联系他一下。第二天，王思乔拿着一份分家协议来了医院，要求我和妈妈签字。协议内容：家里的两套房归他，剩下一套也过户到他名下，暂时给妈妈养老住，等妈妈过世后由他继承。爸妈打到我账上的一百万也要转给他，作为我对他和许英华的补偿。妈妈气得发抖：“你爸爸现在还躺在里面呢，你就想着分家，还不给你妹妹留活路？我怎么教出你这么一个没良心的东西？”王思乔沉着脸，她迟早要嫁人的，以后就是别人家的人了，财产留给她，等着便宜外人了。爸已经这样了，以后家里我才是顶梁柱，你们还得靠我。妈妈指着他的脑袋怒斥道：“靠你还靠得住吗？从你爸爸入院到现在，办手续、缴费、做检查、拿药，你做了哪样？你的良心呢？”王思乔被戳中了痛处，脸黑了下来，不耐烦的把协议往椅子上一甩：“总之，你们签也得签，不签也得签。”不签的话，后果自负。说完，扬长而去。妈妈靠在我怀里哭，是我的错，当初就不应该心软。我轻轻拍着她的后背，所以，妈妈，你现在可以下决心了吗？三天后，爸爸公司里的财务打来电话，账面上少了二百万资金。我联系律所，把公司的流水账目、爸爸的验伤证明等一系列材料传了过去。一周后，律师帮我递交了两份诉纸，一份是起诉许英华的。他发布的热门视频里提到了我的名字和住址，我以隐私权和名誉权向他索赔。另一份是起诉王思乔的盗窃公司资金，加上故意伤人。收到传票的那天，他又来了医院闹。王思雅，你是在开玩笑吧？我是家里的长子，爸的遗产不应该我继承吗？我拿自己家公司的钱怎么了？长子，我拿出了一本泛黄的小册，你看清楚了，你真的是爸妈的孩子吗？那是加盖了公章的收养登记证。他满目震惊。不可置信地看着那份证明，怎么可能？我怎么会不是爸妈亲生的？这是我先前无意间看到家里户口本之后留下的疑问。为什么他大我两岁，上户口的时间却比我还晚？爸爸住院的这几天，我再三追问妈妈才知道，当年我六个月的时候，妈妈带我去妇幼医院打疫苗，在医院门口捡到了他。这么多年，爸妈从来没提过。从小到大，对我和他一直是一视同仁，小到时的临时玩具，大到成年后的资金财产。从来没有厚此薄彼。如果不是他接二连三闹出这些事，爸妈或许永远不会说出这个秘密。他还会是他们的亲儿子，我的亲哥哥。即便到现在，他们还是对他留有一丝不忍。我又拿出了一份解除收养关系协议。如果你现在签了这份协议，把公司的钱还回来，之前给你买的房子还是归你，但是以后你和我们家没关系了。他一把夺过协议，撕得粉碎。王思雅，我看你是发癫了，为了争财产。捏造出这么一张破纸，意料之中的反应，那就只有等开庭了。我提交的证据足够充分，法院判得很顺利。爸妈和王思乔解除了收养关系，同时公司那边冯叔叔以失窃为由报了案。之前我联系冯叔叔
，就是知道王思乔肯定会打公司的主意，是我请求他不要拦着，等事后报案，一下子解决干净。现在王思乔又进去了，他名下的房子由于实际出资人是我爸妈，顺利的收了回来。许英华被判登报向我道歉，赔偿精神损失费五万元，之前打给许家的彩礼也要退回。这件事的原委被人传到了网上，一时间话题爆炸，各路网友众说纷纭，有人评论。这个哥哥真是恋爱脑，为了一个门不当户不对的奇葩女人，人把自己毁了。论取一个好媳妇的重要性，如果王思乔不是被许英华挑唆，就不会失去一切了。然而，我知道这样的结果并不是许英华导致的，而是王思乔本性如此。许英华的话之所以能起作用，是因为她的那番论调符合她的利益罢了。爸爸出院的那天，我们一家三口回到了自己的家，这次不用再分你的房子，我的房子了，因为我是独生女。我和父母不分彼此。张小云带着她前男友进公司时，我正在台上讲解新产品的营销方案，她带着人直接闯了进来，直接向大家介绍了起来。这是王浩宇，以后在公司担任副总一职，大小事务都交由他来处理。张小云毫无避讳的向所有人介绍，同事们都用诧异的目光看向我，因为张氏副总是我现在的职位，他们似乎忘了是我全心全意的付出，才挽救了张小云快要破产的公司。可现在我依然有能力让你的公司破产。前所未有的愤怒让我对张小云大喊：“你什么意思？”张小云却不敢与我对视。我觉得王浩宇更适合这个位置。我简直被气笑了。当初张家濒临破产，王浩宇跑得比狗还快，他甚至拿走了张小云为剩不多的奢侈品，回头还发信息对张小云说：“幸亏咱俩没有领证，不然我还要背负你家债务呢。”好聚好散，你也不必来找我了。你那些东西就当做是给我的青春补偿费吧。说完，王浩宇直接拉黑了张小云的全部联系方式，张小云彻底崩溃。她从被人捧着的大小姐一落千丈，可她是我从小到大就喜欢的女孩，我怎么可能无动于衷？我放弃了自己创业，用几年辛苦积攒的钱帮助张氏东山再起。王浩宇高傲地对我说：“我和小云只是因为一些误会，倒是让你趁虚而入了。现在我回来了，你也该滚了。”看着她恶心的嘴脸，我的大脑一阵空白。张小云，你摸着良心问问自己，这三年来我对你如何？你们张氏差点破产，是谁帮你支撑起来的？他王浩宇当初把你抛弃。是谁一直陪在你身边？在你最难最无助的时候，是谁向你伸出的手？那又怎样啊？这些都是你自愿做的，我从没有给你承诺过什么。听到这一番话，我瞬间感觉天旋地转。张氏最难那几年，我进入了张氏，我陪着张小云一起写企划，忙得日夜颠倒。她一个什么都不会的小公主，是我帮她在团队里建立威信，我们同甘共苦，越来越亲密。她总是害羞的看着我，眼里溢满星辰。三年前，我们拿下了一个大胆。张氏终于摆脱了破产的危机，我在众目睽睽之下，鼓起勇气向张小云表白。张小云愣了一下，然后笑着对我说：“小马哥，我也喜欢你，可是现在公司情况还不太好，你再帮帮我，等以后好起来了，我们就……”他害羞的低下头，我却以为那是他对我的承诺。你放心，一切有我。我那时满心满眼都是他，只要他一句话，赴汤蹈火，在所不惜。而这一等，我连他的手都没牵过，就被踢出局了。张小云似乎也知道。现在就把我踢出公司，实在说不过去。他让我给王浩宇做副手，帮他尽快熟悉公司业务，因为张氏是我拼尽全力挽救回来的。公司里的员工几乎都是和我一起打拼过，他们早就把我当成了公司真正的老板。王浩宇的空降，震撼的可不只是我，我这个为张小云身先士卒的人都能被抛弃，那其他人呢？公司人人自危，对王浩宇也是极为抵触。小助理心疼的问我：“刘哥，你真的就这么放弃副总职位了？那个姓王的，我们大家都不服。”我的舌尖微微发苦，我也不甘心啊！没人愿意接纳王浩宇，张小云自然也看得出，他以公司总裁的身份专门召开全部门会议，唯独没有通知我。我真的很想问问他，王浩宇究竟有什么好，能让他不惜背信弃义为感情冲昏头脑？要知道，我手上可是还有张氏百分之十的股份呢。不过张小云并没有忘记我手里还有股份，她特意约我私下见面，用曾经让我迷恋的眼神紧紧盯着我。刘小马，你要是容不下浩宇，就离开张氏吧。但是你走前得把手里的股份还给我，那是我张小云的东西，当初我只是暂时放在你那里。他选择了王浩宇还不够，他想赶我走。我震惊的看着张小云，仿佛第一次认识他一般。张小云，做人不能太贪心，当初我可是为了张氏。够了，刘小马，当初，当初你烦不烦呢、啊？不就是帮我稳定了下张氏吗？就觉得自己有多么了不起，还是浩宇哥好。只有他会心疼我累不累，苦不苦。你呢，只会让我陪你不停工作。我深深吸了口气。你爱过我吗？张小云心虚的别开了眼。我只是感谢你。我明白了。我自嘲一笑，他骗了我的感情。
一直模棱两可、遮遮掩掩，让我心甘情愿为他打拼。当一切都好起来了，他就想卸磨杀驴，甚至连钱都不愿意多给我一份。话说到这个份上，我确实不应该再待下去。也许和张小云的感情是我误会了，可是公司是我实打实努力换来的成果，凭什么要便宜他们？我和张小云不欢而散，而我继续筹备手中的项目。我扶起来的公司可不是他张小云一个人的，因为两个人渣而放弃整个公司不值得。钱我一定要赚到手。曾经投进去的那些，我要加倍拿回来。可我到底小看了张小云的操作。几天后，一个项目的甲方给我打来电话，质问我为什么宣传的产品与实际不符。我负责的项目从来没出现过这种纰漏，我当场愣住了。回过神后，我就开始核对资料，却到处也没有找到。我的小助理欲言又止，最后结结巴巴告诉我，张小云为了给王浩宇增加业绩，让他树立微信，把那个项目交给了王浩宇，连带着所有的资料一起，还将我的备份给删除了。刘哥，他们太过分了。我们拦着不让，张总却说谁敢拦就开除谁。我听完气得浑身颤抖，冷静下来，我就找到了张小云。你来的正好。张小云看见我，赶紧把王浩宇搞得乱七八糟的项目丢到我面前。这个项目你找甲方解释一下，重新跟他们对接。干不了，另请高明吧。刘小马，这个本来就是你的项目，以前也是你对接的。见我不接，张小云的眉毛都竖了起来。我火了，声音也瞬间拔高。你也知道这是我的项目，既然是我的，是谁叫你动的？心仿佛已经麻木了，可怒火却没有一刻停歇。我继续对着张小云咆哮：“你说你爱王浩宇，你放弃我，行，我认了。你现在还想拿我的项目去讨好他，如今他做坏了，甲方要赔偿了，你又想让我去背锅，凭什么？张小云，你凭什么这么对我？”张小云看我发飙，也自知理亏，他的态度立刻软了下来：“小马哥，你不要生气嘛，这次确实是我不好。浩宇大学学的就是这个专业，我想着让他练练手。”没想到他还是太年轻了。年轻，他似乎忘了王浩宇比我还要大上三岁。张小云注意着我的神色，眨着水汪汪的眼睛。公司是你我一起打拼出来的，是我们的心血。虽然张氏已经脱离了破产风险，可这一单仍然很重要。要是搞砸了，公司又会出现动荡。我向你保证，以后再也不会这样了。这个项目一直都是你在跟进，没有人比你更熟悉了。我深深吸了口气，想着三年来我为张氏付出了太多太多。如今只是因为这么一个简单的项目，就让整个公司摇摇欲坠，相当于放弃我之前的所有努力。我确实做不到，我咬着牙答应了下来。然而，张小云还是趁着我去跟甲方谈项目，把我的办公室给了王浩宇。在王浩宇的怂恿下，他把隔壁的杂物间改造了一下，将我的东西全部打包扔了进去，美其名曰给我换个新环境。等我拿着和甲方重新签好的合同回来时，一切已成定局。我们拯救项目的大英雄回来了。王浩宇脸上挂着得意的笑，真厉害啊！这么快就把甲方搞定了？他又对张小云说：“宝贝，我没有刘小马这么厉害，你不会不要我了吧？”张小云笑了起来：“怎么混的浩宇，你在我心中才是最好的。你和刘小马不一样，他在商圈混了三年了，可算是个老油条了。以后让他挡在你前面，你也不必那么辛苦。刘小马果然还是有点用的。既然合同重新签过，那还是浩宇你来跟进，这次可不能再搞砸了哦。”王浩宇大笑着：“宝贝，我保证，但是也不能怪我呀、啊。那个甲方顾总，五十多岁的富婆。”就喜欢小鲜肉，看我的眼神都放着邪光。我冷冷盯着他们，死死握紧拳头，让自己保持冷静。王浩宇看到我生气也害怕，我这不是开玩笑吗？你别生气啊！张小云也看我表情不对，赶忙道：“刘小马，浩宇只是跟你开个玩笑，你摆什么脸色？办公室还我！”我的声音带着愤怒，张小云被我的声音吓到，随即又羞愤的大声吼道：“你够了吧，刘小马！我才是这个公司的老板，这个公司姓张，你不过是我雇佣来的员工罢了。”办公室，我愿意给谁就给谁。你要认清楚自己的地位。我盯着张小云，张小云也毫不示弱的瞪我。我们无声的对峙良久，最后张小云垂下了眼，心虚的说：“不就是个办公室吗？浩宇喜欢就给他好了。你能不能不要闹了？”他一次又一次的触碰我的底线，我已经忍无可忍了。于是我说：“那好吧，我不干了。”王浩宇带着胜利的微笑说：“刘小马，你可要想好了，今天你出了公司这个门，以后想回来可就难了。我要是你乖乖给小云认个错。”看在你辛苦三年的份上，我们也不会亏待你。我头也没回的走了，没想到放下之前一直执着的东西离开公司，我整个人轻松起来。这些年，为了张小云，为了张氏打拼，我到底得到了什么？让老子滚，老子能让你再体会一次从天上掉进烂泥里。思索间，手机响了起来，看着来电显示，我惊讶了一瞬。刘总，有空吗？约个饭可好？空谷般的声音从手机里传了出来，浇灭了我的熊熊怒火。不太好吧？梁总可知道我已经离开了张氏？我也是刚得到消息，我们公司还缺个副总，刘先生愿意来试试看吗？
。梁倩倩的公司正是张氏的对家，可谓是积怨已久。当初张氏破产，不乏梁氏的手笔，最后是我从梁氏手里抢下了两个项目，才抵住了梁氏的碾压。梁倩倩也曾经想把我高薪挖到梁氏，可我当时恋爱脑上头，怎么会为了钱离开张小云？可是现在嘛，去梁氏确实是个不错的提议。不过他真的愿意相信我吗？他就不怕是我和张小云做局？那好吧。地点梁总请客还是要去的，这是人情。自己虽然已经离开了张氏，但早晚还是要在商圈里混。不管是进入梁氏还是自己创业，都没必要得罪资本大佬。而且就是他不约我，以后我也会找机会跟他碰个面。敌人的敌人就是朋友吗？梁倩倩妥妥一个美丽的御姐，撇去我对张小云学校时候的滤镜，她清纯的风格站在梁倩倩面前简直不够看。她把约我吃饭的地方放在了张氏大楼的对面，大张旗鼓，完全不避着任何人。真的放下了。你人和公司都不要了，他惊讶于我的洒脱，眉目中满是震惊。张氏是靠你起死回生的，现在好起来了就卸磨杀驴，可真让人心寒了。这话有些挑拨离间的意味，却都是大实话，也没那么难以接受。我能扶起一个张氏，自然也能重新再来。他盯着我看了良久，弄得我都有些不好意思了。梁倩倩的语气柔和了不少。我想收购你手里的股份，你给个价吧。我摇了摇头，认真的解释，股份不能给你，我等着张小云回购。张氏我可以不要，但钱必须换给我。梁倩倩笑了，她笑得实在太好看了。我莫名一阵脸热，她突然起身，一阵沁人心脾的香风袭来，特意走到我跟前说：“有好戏看哦。”我一愣，顺着她的目光看去，对面大楼里有个来回踱步的身影，那是张小云。急了，急就对了，这次我要让张小云把欠我的全都给我吐出来。我和梁倩倩一顿饭的时间里，手机上就多了三十几个未接来电，除了张小云自己的，还有公司其他员工的号码。我没有接也没有回，直接将手机关机，就这么晾着他。晚上，张小云闯进了我的公寓，我才想起来忘记更换指纹锁了。刘小马，你今天去见了谁？他张口就是质问，我根本就不搭理他。见我不理他，张小云怒了。你和梁倩倩见面了对不对？你是不是早就和他好上了？难怪你最近对我那么冷淡。他以前看你的眼神就有问题，我就知道，还说什么只爱我一个人，都是骗我的。梁倩倩是真的喜欢你吗？他就是想骗你手里的股份。那是我的，你凭什么拿走？我平静的看着张小云，心里居然没有一丝波澜。一瞬间，我想起一年前我去谈一个合同，对方是个女总裁，张小云说什么都要和我一起去。女总裁跟我正在商谈合同，我自然没办法照顾到身边的张小云。可是张小云却觉得我为了别的女人忽视了她，她突然站起身来就愤怒的离开了。那一单自然没有谈成。事后，她哭着跟我道歉，她说见不得我和别的女人谈的那么专注，她说我身边只能有她一个，可她又做了什么呢？我发现我只能围着张小云转，讨她欢心。张小云瞪着我，不就是把浩宇带进公司吗？你有什么可闹的？我也很累，我为了公司也做了很多，你怎么就不能体谅一下我？平时你总是那么忙，根本没有时间陪我，都是浩宇宽慰我，你怎么就不能跟他学学？看我一直不说话，张小云突然软下了，声音柔柔弱弱的道：“小马哥，你不要见梁倩倩了，或者你回来好不好？几个新项目我都谈不下来，浩宇也被人羞辱了好几次。”只有你才能把合同签下来，大不了，大不了，我再弄一个更大的办公室给你，我也不怪你和梁倩倩见面了。他的语气好像受了极大委屈，对我做了多么大的妥协，真是可笑。因为担心我和梁倩倩联手整张事，又转头来给我点甜头。可惜我从来不捡垃圾。张小姐，这是私人住宅，你冒犯到我了，现在请你离开，不然我就要报警了。小马哥，你怎么可能舍得报警？我拿出手机，随即打电话准备报警。张小云尖叫起来。刘小马，你怎么敢？怎么敢这么对我？好，我走，你别后悔。你是不是以为公司没了你就不行？我告诉你，这世界离了谁都会转。以前他可不是这么说的，他那时温柔的看着我。小马哥，要不是你，张氏就没了。我张小云没有谁，也不能没有我的小马哥。张氏是我的，也是你的。以后没有我的同意，你不许结婚，你要一直和我在一起。他的饼画的太美好，让我就这么义无反顾的沉沦下去。可如今这女人的脸真是说变就变。我坐等张小云来跟我谈股份，不给钱，想叫我白白拿出来，那是不可能的。还没等到张小云呢，王浩宇的电话就先到了。刘小马，昨天小云是不是去你家了？你不会以为自己赢了吧？我得告诉你个好消息。我都不知道一个男人居然这么能唧唧歪歪。你还不知道吧？今天上午我已经和小云到民政局领了结婚证，我们是合法夫妻了，还要谢谢你为张氏打拼这么多年呢。现在都是我的了，你难过吗？你以为凭借你手里的那点股份？就能撼动公司，想让小云回到你身边，做你的白日梦去吧。嗯，说得很对。于是我联系上了王浩宇的七大姑八大姨。王浩宇是个典型的凤凰男。
他的老家很偏，父亲早逝，由母亲一个人抚养长大。王母兄弟姐妹好几个，住的也近。我让人在王家的亲戚面前透露了几句，说王浩宇娶了个豪门贵女，现在发达了，管理着一个大公司。公司那么大，现在缺少信任可靠的人帮忙打理。王母一听儿子需要人，立刻带上了王浩宇的二姨母、三表弟、四舅舅和大表嫂，浩浩荡荡杀进了张氏大楼。小助理特意拍下了他们的高清视频，分享给我一起吃瓜。视频里，王母昂着脑袋。掐着腰立在办公区最中央，他面前站着面色铁青的王浩宇，身后是满眼愤怒的张小云。我的儿啊，你结婚这么大的事情，怎么也不通知家里一声，就私下决定了呢？要不是我过来，是不是连儿媳妇的面都见不得？我知道他家有钱，可我是长辈呀、啊，他怎么可以羞辱我这个婆婆呢？人家娶媳妇都能喝到媳妇敬茶，我喝不到就算了，在大门口就差点被人赶走，还要叫警察抓我，我的命好苦啊！说着说着，王母就呜咽着哭了起来。儿子，他他太欺负人了。王浩宇赶紧上前解释：“妈，误会都是误会。小云以为是专门来公司乞讨闹事的，所以才叫保安把你们赶走的。乞讨闹事，果然是有钱人了，看不起我们。我们就是穿的没那么好，怎么就成了乞讨的？我们身上脏吗？臭吗？凭什么连解释都不听？”眼看母亲苍老的面容和粗糙的手，王浩宇就想起自己求学的卑微。和曾经找工作的低三下四，他在转头看向张小云时的眼神就变得狠厉起来。张小云顿时委屈了，他怎么会知道穿得像乞丐似的几个人，居然是王浩宇的亲戚？浩宇，你听我说。他刚要解释，就被王浩宇的二姨给打断了。王二姨是个嘴皮子利索的，说话像机关枪一样喷射而出。哎呦，真是有了媳妇忘了娘啊！浩宇，你妈一个人拉扯你长大可不容易，你不能丧良心。看你娶了个什么东西，打扮的花里胡哨，是想勾引谁？当初你妈为了养你，真是当牛做马，累得腰都直不起来。你可要孝顺啊！其他亲戚也你一言我一语的附和着。就是浩宇啊，你既然娶老婆了，就应该把你妈接过来赡养，让你媳妇好好伺候她。你媳妇虽然没有敬茶，但你妈她也不是个小心眼的人，相处久了就是一家人。王母眼珠子一转，捂着脸道：“我怎么能打搅他们小两口过日子？我是个劳碌命，看到浩宇过得好，我就很开心了，哪里还奢求什么赡养？”妈，舅舅说的对，你以后就过来跟我们一起住吧，我和小云一定好好孝顺你。你等下就跟我们一起到新家去吧。张小云慌了，一个劲儿摇着王浩宇的胳膊，他根本不想和王母住在一起。王浩宇转头握住张小云的手，没给他拒绝的机会。小云啊，我知道你是个善良的好女孩，我妈养我这么大不容易，以后我妈就拜托给你了，你一定要好好照顾她。张小云的牙都要咬碎了，却也只能允许这帮人踏进他的新家。不光如此。连王家那些亲戚都如愿的进入了张氏公司，他们照顾王母有功，自然是要被厚待。小助理给我的视频里，王家一大群亲戚围在公司大厅叽叽喳喳，水泄不通。姐，你真是太有福了，生了这么个好儿子。二姨是最知道怎么说能让王母高兴的。浩宇，你是个知道感恩的好孩子，咱家就属你最出息。一脸得意的王浩宇，很快就恢复了本性，忘记了自己还只是个赘婿。他开始大吹大擂，指着公司就讲述自己如何历经万难。开创了一个辉煌，然后王浩宇的二姨进了采购，四舅担任客户经理，三表弟去了售后，大表嫂成了财务。张小云一家子人怎么能眼看自己闺女的东西落在外人手里？他们也找来了不少信任的人安插进了张氏，瞬间整个公司开启了为张家族模式。在如此情况下，好多我培养起来的得力干将陆续递出辞职，另谋出路。当然，大多数被我收进了故事，可把梁倩倩高兴坏了，只夸我是她的福星。梁氏的股东在我连接几个大单之后，也都不得不承认我的实力。张氏越来越乱，张王两拨人谁也不让谁相互挖坑，相互使绊子拖后腿。前三年从未亏损过的公司，在第四年结算时居然赔掉了一个小目标，可把张小云差点气死，扬言要把他们都赶出公司。王浩宇又跪在了张小云面前，而这次张父张母都不同意赶人了，因为他们把自家亲戚全都安插了进去。也许是张小云终于发现没有我公司，他玩不转；也许是现在张氏股份。已经被王家分割出去了太多，而我手里的百分之十成为了两家人争夺的关键。在我离开张氏的半年后，张小云哭着要和我见面，但是我拒绝了。第二天，梁倩倩约我去餐厅吃饭，我在一楼花店里选了束玫瑰。我刚到地方，一个人影冲了出来，他看起来真的憔悴了很多。大学时我一直痴迷的那双泛着光的大眼睛，已经一点星星也看不见了。时隔许久，再一次看到他，我发现我真的想不起来，我到底喜欢他什么。张小云将我手中的玫瑰抢走。紧紧抱在怀里，小马哥，你以前总是送我玫瑰，你说过只有我配得上这娇嫩的玫瑰
，现在你就要把花送给别人。小马哥，你回来好不好？我真的错了，你不知道我最近过得多痛苦。我没想到王浩宇的家人居然这么无耻。我冷笑，王浩宇家人无耻有什么奇怪？只能说遗传吧。王浩宇他妈非要跟我们住在一起，他五点就起床来敲我的门，还说什么要省钱，把我请的保姆给辞退了。他倒是做菜，可明知道我花生过敏，却偏要往饭菜里加花生。说我矫情，多吃点就有抵抗力了。他妈还打碎了我的花瓶，就是你送给我的那个，我一直摆放在卧室没有动，我心里还是有你的。我摆了摆手，并不想听他的家长里短，他却不停地继续说。最可气的是王浩宇，他不但不站在我这边，还说他妈养他不容易，让我好好孝顺，甚至把主卧让给他妈住，那可是我们的房间，凭什么呀？小马哥，我就知道你心里还有我，跟我回去吧，只要你站在那里，没人敢欺负我。我好恨呐、啊！当初王浩宇拿着我仅剩的钱跑了，要不是你，我恐怕都要流落街头了。小马哥，你回来，我保证以后好好对你。张总、张夫人、张女士，你是不是忘记自己已经结婚了？我一个与你毫不相干的人，凭什么要关心你受不受委屈？你给我让开，我还有事，浪费我这么长时间。当初可是你甩了我呀，现在你又哭什么？说完，我就准备离开。张小马，你不能这么对我，别走。等等，既然如此。当初的股份，看在我们以往的情谊，你还给我好不好？终于说到重点了，我起了兴趣，又转头看着他，我要高于市价十倍的价格。张小云一下变了脸，他一直楚楚可怜的表情绷不住了，变得狰狞起来。你这是趁火打劫，不然呢？张小云，你该不会以为我会把这些股份直接送给你吧？被我说中心思的张小云顿时有些羞耻，他不服气的大喊：“那本来就是我家的东西，让你还给我是天经地义。”看来你还把我当成被你呼之即来挥之即去的了。你不愿意给，有的是人愿意给，或者我白送给王浩宇，他应该不会不要的。张小云脸色一下变得惨白，眼泪都快出来了。一看他哭，我更想笑了。但是梁倩倩还在等我，我可没工夫和她耗了。五倍、八倍，你搞清楚实际情况，你有什么资格和我讨价还价？你不要我就走了。最后，张小云到底是咬着牙买下了我手里的股份，我路上又买了一束更加鲜红娇艳的玫瑰。梁倩倩看到玫瑰时应该特别开心，当然得到了一大笔钱的我更开心了。这几年在张氏的辛苦钱也算是回本了。第二天，我刚接待完客户，正准备休息一会，以前从张氏跳槽过来的一个小跟班突然来到我办公室。刘哥，你快打开手机看看。我打开手机，居然是张氏的总裁办公室呢，应该是被人偷偷录下了的，画面稍微有些不清晰。王浩宇竟然打了张小云一巴掌。王浩宇，你凭什么打我？张小云，你昨晚偷偷跑去找刘小马。真当别人都是傻子？你已经和我结婚了，还去找别的男人？你个贱人！是，我是去找刘小马了。我为什么不能去找他？你看看你个废物，几个大单都被你弄丢了。自从你回来之后，公司就开始走下坡路。你现在满脑子都是刘小马，我有什么错？你至于天天拿我和他比较吗？他要是真的那么好，你当初怎么会放弃他？都是你自己管理不善，一个草包还想自己管控公司，什么都不会，还瞎指挥。张小云压根没有想过自己的问题。而是把错全都推到了王浩宇身上，还不是你家那群穷鬼在公司到处捞钱，亏空了公司几千万，现在资金链断了，你说怎么办？穷鬼，好啊，你就是看不起我，看不起我的家人。你和你爸妈以前就觉得我家穷，张氏上次就活该差点倒闭。要不是刘小马那个傻子愿意帮你，你家早就完蛋了，还在这里装什么大小姐？就这样，俩人你一言我一语的吵了半个小时，最后不欢而散。半个月后，梁倩倩神神秘秘将一个文件袋交给了我。打开一看，居然是张氏的产品核心科技，这玩意恐怕天天被张小云带在身边。我在张氏有人脉，也还没弄到手呢。你猜是谁给我的？是王浩宇给我的。王浩宇染上了赌博，在外面欠了一屁股债，被债主找上门了，不给钱就要折断他的手。他哪有那么多钱还债呢？可是这个月再拿不出来。我晃了晃手里的文件，所以他就想办法把张小云手里的产品信息偷了出来，打算卖个好价钱应急。你给了多少钱？给多了。岂不是要帮他渡过难关？他要一个数，但我只给了十分之一。我说要确定东西是不是真的，剩下的下个月再给。不需要下个月了，我摸了摸下巴，只需要来个曝光，再引导一下舆论。张氏这次是彻底完了。我的新品比张氏的早发布了一星期。据说张小云看完我的新品后，魂不守舍，躲在办公室一整天。很快他就没工夫躲了，因为偷税漏税，产品质量不合格收回扣，各个部门都来找他喝茶聊人生。张小云的公司彻底完了，王浩宇第一时间扔出了离婚协议。当初我走了就不该回来，你还是跟以前一样废物没用，赶紧签字吧，别耽误我的美好人生。张小云几日没有睡好。
，整个人都没精神。再看此刻，王浩宇一脸嫌弃，他整个人都要崩溃了。王浩宇，我为了你甩了刘小马，被所有人戳着脊梁骨骂，现在公司破产了，你丢下我就想跑，这怎么能怪我呢？是你自己不爱刘小马的，你不过是把他当成了赚钱工具罢了。是你告诉我，刘小马太强了，你害怕自己的地位不稳。至于公司，王浩宇撇了撇嘴，嘿，你自己没本事，凭什么怪我？张小云接过离婚协议，看了两眼，咬牙道：“要我赔偿你一个亿？你值一个亿吗？还有我的青春损失费啊！还有，你看看你现在这副不死不活的样子，就算刘小马还在，也不会要你。活该，我真是活该！刘小马对我多好啊，我怎么就鬼迷心窍，非要和你在一起？你都抛弃了我一次，我居然不长记性！”张小云看着乱七八糟的公司和收拾东西准备离开的员工，他胡乱的点头，自言自语。张小云再次抬头看向王浩宇。他双眼泛着血红，有些癫狂的拿出他的贷款和透支的信用卡。既然你想离婚，那么债务咱们也分一下吧。王浩宇得知自己被张小云摆了一道，顿时面色狰狞。张小云，你个不要脸的女人！以前我要不是看你有点臭钱，你以为我会要你？你居然敢把债务加在我身上，看我怎么收拾你！最后他们闹上了法庭。张小云告王浩宇盗取商业机密，王浩宇告张小云自私抵押公司，外加离婚的财产分割。最让张小云崩溃的是。张父张母一听到张小云背上了巨额债务，直接发文和女儿断绝了亲子关系。一夕之间，张小云又变得一无所有，甚至比上次还要惨。听说离婚官司还没打完呢，王浩宇就消失不见了。后来才知道，王浩宇因为赌博签了三个亿的欠条，他还以为张家很有钱呢。债主得知张氏破产，都在满世界找王浩宇。这天天气正好，我和梁倩倩刚出公司大门，就见一个人影冲了过来。仔细一看，原来是张小云。张小云一身脏衣服。不知道多久没洗澡了，浑身散发出一股恶臭。看见我后，他蜡黄的脸上满是激动。小马，都是我的错，这世上只有你对我最好。小马，你原谅我吧，再给我一次机会，我一定做个贤惠的妻子，永远陪在你身边。他嚎啕大哭，眼泪在脸上冲出两道沟壑。我现在才知道，我爱的人一直都是你。我们一起东山再起好不好？张小姐，有的亏吃一次就够了，我凭什么要陪你东山再起？行了，你走吧。不要浪费我的时间。说完，我和梁倩倩就转身离开了。接上集，王浩宇跟踪小云来到了酒店，还碰到了小云公司的经理，于是就把自己母亲喊了过来。母亲到了后，想出计谋，把王浩宇岳母也骗到了酒店。进到酒店后，还动手打了服务员，并开始在酒店内大喊大叫捣乱，场面一度失控。大家都看到了吧？这个女人是我儿媳妇，今天我跟她要一点点钱，她都不给，我自己拿着行李就出来了。没想到是来酒店和别的男人开房，现在被我抓个正着，而且这个酒店连这样搞破鞋的都接待，明显也不是什么正经酒店。大家可都看到了，可要为我这个苦命的老太婆和我那痴情的儿子做主啊！不是这样的，不是这样的，他都是在胡说。保安，保安呢、啊？快过来把这个老太太控制住！你喊保安干嘛？想吓唬我老太婆呀？难不成还想打我老太婆？不是，我告诉你们，我可不怕，就算警察来了，我也不怕。大家看到了吧？他们喊保安了，明显就是心虚了，害怕我老太婆揭穿他们做的龌龊事。就是就是，你们做的事情，难道还不让人说吗？我可都拍下来了。大家听我说，根本就不是这样的。我婆婆她就是在颠倒是非，她最近一直跟我要五十万给小叔子买车，我不买就各种跟我闹，还去我公司把我两万块一个月的工作也闹丢了。她是看我要跟她儿子离婚，就来各种污蔑我，想要霸占我的财产，让我净身出户。这时候，保安走了进来，想要控制住婆婆，不让她再大吵大闹。老太太，现在保安可在这，你再胡闹，我们可不客气了。哎呀，好疼啊！我胳膊断了，我腰也断了。我这老太婆本来身子骨就不好，今天还被你们打了一顿，我感觉我半条命都交代在这了。哎呀，大家可都看到了，可要为我做主啊！大家看到了，可要为我们母子做主啊！我妈平时身体可好了，一口气都能搬五十斤大米，如今都被这家酒店保安打得动不了了。老太太，你不要在这演戏了。我们保安可……这手指头都没动，你是你自己躺在地上装的。我是看在你是小云婆婆才手下留情的。你要再这样影响我们酒店，我可要报警了。就是呀，亲家母，你快起来，别在这闹了。你这样闹影响多不好。这样你先起来，我们回家慢慢说。你少在这装好人，天天拿我儿子的钱当养老费，还在这说风凉话。回什么家？我不回。张小云今天不给我五十万买豪车，我就不起来。还有这酒店经理，你们保安打了我，就要赔我医药费，我不多要，就也要五十万吧，不然我就不起来。我要闹得你们酒店臭名昭著。
，小云这怎么办啊？这样那我也没办法了，已经严重影响我们的酒店工作了。经理，你也不用顾忌我的面子了。我走的时候已经留下离婚协议，他们娘俩已经和我没关系了，你快报警吧。随后，酒店经理就拿起电话报了警，保安极力的维护秩序，把看热闹人都劝退了。而小云婆婆以为经理在吓唬她，还在酒店大吵大闹。十分钟后，警察到了酒店，走了进来。老太太，你被逮捕了，就是你在这里闹事吧？赶紧的起来，跟我们回局里去。同志，就是这个老太太在这闹事，现在闹得我们这里乌烟瘴气的，闹得我们正常生意都没办法做了，你快管管她。我不去，你们干嘛抓我？抓我儿媳妇他们了？是他们在这乱搞？我只是来伸张正义的，同志，他是在胡说。我们来这是在谈合作，只是这次我们的设计是跟酒店有关的，所以我和同事是来酒店取样的。酒店经理可以为我作证，是我婆婆在这里无理取闹，扰乱秩序。是的，同志，我可以为小云作证，我们是在谈工作。这个老太太就来我们酒店闹事了，刚刚还出手打了我们的服务员，现在已经对我们造成严重的损失了。你们不仅要抓她。还要让他赔偿我们的经济和名誉损失，共计十万元。小云婆婆听到要赔偿十万元，吓得赶紧站了起来。王浩宇也害怕赔钱，悄悄地从侧门溜走了。警察同志，我没闹，我老太婆就是来打酱油的，路过的，你们先忙，我先走了。说着，小云婆婆就要溜走。站住！你以为你想闹事就闹事，想走就走啊？这里可不是你家，你闹事就要承担后果。走，跟我回局里接受处理。浩宇，快救我！我不去局里，我不去。我要进了局子，我这老脸可往哪放啊？婆婆看到王浩宇已经溜走了，心里凉了半截。王浩宇，你这个墙头草怂包，我怎么生了你这么个儿子？遇见事了，把你母亲自己丢在这里。小云啊，都是我不好，都是我不对，我不该在这大吵大闹污蔑你。我知道错了，你快替我说两句好话吧。我毕竟还是你婆婆，我可不能进局子。亲家母啊，你也快帮我说两句好话，劝劝小云吧。我小儿子还等着我买车呢。小云，她再怎么样也是你婆婆，你先劝劝经理，咱们家丑不可外扬，有什么事咱们回家处理吧。妈，你别替我婆婆说话了，她是什么人，你还没看清吗？你是不知道你女儿这么多年是怎么过来的。你看她刚才说的话，她就都快被送进局子里了，想的还是给她小儿子买车，她根本没有意识到她的错误，她只是怕赔钱而已。她今天必须要为自己的所作所为付出代价，就让她进局子里。好好踩几天缝纫机，反省反省吧。走，老太太，你赶紧跟我走一趟。说完，小云婆婆就被警察压着进了警车，回到了警察局。期间，小云婆婆还不停的大吵大闹。小云，你赶紧跟我说说，这是怎么回事啊？我现在头都大了。妈，你是不知道我这么多年是怎么过的。自打王浩宇把我婆婆接到这里住了之后，我婆婆没事就找我要钱，一开始只是一两千的要，后来直接跟我要五十万给小叔子买车。我不给就闹到了我公司里，害得我都被原来的公司开除了。他这还不满意，说只要我不给他钱，我去哪里工作他就闹到哪里。还好我跟我们之前的经理早有打算，私下合伙投资开了一家公司。这不，昨天他家人骗别的女孩说我小叔子是大老板，还要我给他买车，还想霸占我的房子，被我揭穿了。今天我婆婆又跟我闹，我就搬了出来。刚好我们新公司有个合作设计，是跟这家酒店有关的，所以我们是来酒店取样的。后面的事情你也就看到了，他们就是看我要离婚了，想污蔑我，来霸占我所有的财产。是的，阿姨，我们确实是在工作。之前那个老板实在是有眼无珠，小云这么有能力的人，居然还要开除，所以我们就干脆自己出来合伙开公司了。而且小云可是名牌大学毕业，三观很正，绝对不会当第三者。自古以来，破坏人家家庭能有几个友好下场？所以肯定不会。如果你不信，你可以去酒店查看监控。我们参观的时候都有酒店经理跟着，他也可以给我们作证。我的好女儿啊，你这么多年真是受委屈了。他们一家真是人心不足蛇吞象，亏我还以为王浩宇是个可以托付的人，早知如此就不该把你嫁给王浩宇。你那个婆婆也是个可恶至极的人，居然还为了给他小儿子买车，就对你一哭二闹三上吊。这次妈支持你，妈这里永远都是你最温暖的港湾。最终，由于婆婆殴打了服务员，还寻衅滋事，扰乱秩序。被依法关了十五天，并被酒店要求赔偿两万元。而小叔子王浩辰这边还不知道母亲发生了这种事情，兴高采烈的租了豪车，把婷婷约了出来。王浩辰，你还来找我干什么？我上次不都跟你说分手了吗？而且你居然还骗我说你是大老板，有豪车，有两个公司，还有五百平方米的房子，实际你根本什么都没有，房子也是你嫂子的，你就是个好吃懒做的人，你都被我揭穿了，怎么还有脸来找我呢？
。婷婷啊，你还真是傻得可爱，那都是我嫂子嫉妒我有钱来跟我要钱，我不给她才故意跟你说的。我当时都被她气糊涂了，所以才一时没跟你解释。这不专门来跟你解释了吗？你男朋友我多优秀，还能骗你啊？而且你看那边，哇哦，浩辰，这车是你的吗？对啊，我早说我有车的。车只不过是送去保养了，你还不信？区区买一辆车而已，我还至于跟我嫂子要钱啊？就是我嫂子在污蔑我，看我不给她钱，又有你这么漂亮的女朋友，心生嫉妒，想给我搅和散了。你放心，她已经被我赶走了。你不信的话，现在去我们家再看看啊。你说的是真的吗？我怎么还是有点不信？你嫂子走了的话，那你妈妈呢？你还有什么不信的呀？婷婷，我车都在这摆着呢，还能有假？我妈没怎么来过大城市，我可是个孝顺的人，刚好趁着她来这里。我好尽尽孝，让他在我这多待几天再回去。那好吧，我勉强相信你了，那就去你家转转吧。不过你嫂子那么骗我，可真是可恨呐，差点我就相信她和你分手了。说完，王浩辰和婷婷就上了豪车，往家里赶紧。没一会儿到了家，两人居然看到王浩宇站在屋里来回转圈，这可怎么办啊？这可怎么办？王浩辰，这是怎么回事啊？你哥怎么还在这里？你不是说他们夫妻俩回老家了吗？你别急，婷婷，我也不知道什么情况，我问一下。哥，你怎么还在这里啊？你不是跟嫂子回老家了吗？出大事了，浩辰，出大事了！哥，你快说啊，出什么大事了？浩辰，你先过来，这边我再跟你说，那边不方便。婷婷，你先自己到杯水待一会儿，我哥找我，有事我去看看。说完，王浩宇和王浩辰两人就一起走进了卧室。到底怎么了？哥，你不是跟踪嫂子去了吗？怎么突然回来了？害得我差点露了馅。还有，你有什么事搞得这么神秘啊？还不能让婷婷知道，浩辰，大事不好了，咱妈被警察给抓走了。刚刚橘子给我打电话说要关咱妈十五天，还要罚款两万元。到底怎么回事啊，哥？为什么好端端的突然要把咱妈关起来啊？还要赔偿两万元那么多？咱妈跟我去酒店抓你嫂子，然后她就在酒店里大吵大闹，还打了人家服务员。我看咱妈被警察带走了，我就偷偷溜回来了，还好没抓到我。不过刚才橘子给我打电话说人家酒店就是不原谅咱妈，还要让咱们赔偿两万损失费。还说不赔钱的话，就让咱妈在局子里多踩几天缝纫机。怎么会这样？你居然自己偷偷溜回来了？你怎么光顾着你自己？现在咱妈被抓进去了，都怪你。咱妈进去了，我的车可怎么办？谁来给我买车啊？这下我们家可是光屁股拉磨转着圈子丢人了。都到了这个时候了，还想着给你买车，你还有没有良心？快想想怎么救咱妈吧！救你有良心？咱妈是跟你去找嫂子才被抓进去的，当然是你的责任，理所应当是你来给咱妈掏这两万块。我哪有钱啊？钱都在你嫂子那，我平时工资卡都交给咱妈了。我刚查了一下，居然就还几十块钱。我这好几年的工资也不知道咱妈都干嘛了。王浩辰心想坏了，自己平时游手好闲，母亲就把哥哥的工资卡给了自己用，卡里的钱是自己平时拿来花的，就连最后几千块，刚刚还用来租了豪车骗婷婷。哥，可能是咱妈给你把工资存别的地方了吧？主要是你没钱，我就更没钱了。不如你给嫂子打电话，让她去交钱，她肯定有钱。咱妈就是给你嫂子捣乱才被抓的，你嫂子怎么可能给钱啊？还是想想别的办法吧。我哪有别的办法、啊？再说了，我可没钱，还是你自己想办法吧。而且我女朋友婷婷还在外面，我可是刚把她哄好了，她要问起来，你就说我楼下租的豪车是我的，这房子也是我的。哥，你可别给我说漏嘴了。你放心吧，哥肯定不会搅和你的好事，咱家还得靠小美飞黄腾达呢。对了，要不然你去跟婷婷借点，婷婷家里一看就有钱，你跟她借两万块，肯定轻轻松松。到时候你们处久了，咱也就不用还了，不是？咱们就白拿两万块。浩辰，你们在说什么两万块呀、啊？我在外面都听到了。没什么，没什么，就是我哥还记得我之前借给他两万块呢，非要还给我。我现在这么有钱，又都是一家人，咱也不急着要回事吧？你也是，都是一家人，才两万块而已，对浩辰来说也不算是大钱。哥，你就先拿着呗。而且浩辰，你这个房子之前看着不大，我转了一圈还真是不小呢，而且地段也好。窗户就能看到大海，以后咱结婚一定要住在这里。哇，婷婷，你都想跟我结婚呀、啊？你说的对，以后我们结婚就在这里。婷婷，你先出去再看看吧，我跟我哥还有点事要谈。随后，婷婷就走出了房间。浩辰，这怎么回事？怎么你们就要在这结婚了？这可是我的房子。哥，什么你的我的，都是咱家的房子，还分你我干嘛？而且我只是骗骗婷婷，到时候以什么借口糊弄糊弄她就是了。最重要的是先稳住她。而且你都要跟嫂子离婚了，妈可答应过我，你们离婚了，房子就拿来我结婚用。扯远了，扯远了，还是先救咱妈吧。你也看到了，现在根本就不适合和她借钱，你还是赶紧给我嫂子打电话吧。于是王浩宇实在没办法。
，给小云打去了电话。王浩宇，你还给我打电话干嘛？你们今天那么欺负我、污蔑我，你还有脸给我打电话？小云，他们让我去给我妈交两万块的赔偿款，你也知道我哪有钱啊，我实在没办法了，也只能给你打电话了。我求求你了，再帮帮我吧。王浩宇，你还真是光着屁股赶集，没脸没皮。你妈害得我那么惨，你还让我替她去交赔偿金，你做梦吧！你不是说你妈厉害吗？在老家，连只狗都不敢冲着他叫，你让他再厉害呀？这下有人治他了吧？我告诉你，就让他在里面把缝纫机踩冒烟了，我都不会给你们掏钱的。张小云，你怎么这么说话？你就是诚心不想救我妈是吧？我告诉你，咱们家这么多年的钱可都在你那里，你别给我装没钱，你挣的钱也有我一半。我跟你说，这钱你今天必须给我拿出来。王浩宇，做你的梦吧，你结婚以后工资卡就给了你妈，这么多年一分钱没给过我们这个家。现在还想要分我一半钱，做你的梦去吧。而且我告诉你，我现在也没钱了，我把我自己多年攒下的钱全拿来和我们经理合伙开公司了。就算你再怎么闹，我也就是两个字，没钱就让你妈好好在里面改过自新，重新做人吧。而且你赶紧把离婚协议签了，我们就这样离婚吧，以后井水不犯河水，别再打扰我的生活了。就这样，两人签了离婚协议，小云从家里搬了出去，转而和经理合伙创业。婷婷也成功的被王浩宇租豪车骗的关系和好了，而婆婆由于两个儿子没送去赔偿款，由原来关押十五天，改成了在小黑屋里关押两个月。两个月后，婆婆被放了出来。九五二七，你今天就刑满释放了，以后就不要再做违法的事情了，听到了吗？遵命，警官，我以后一定老老实实做人，再也不捣乱，再也不去做违法的事了。我踩了两个月的缝纫机，我已经认识到自己的错误了，以后一定要做一个大大的良民。你改过自新的就好。你看你作妖做的，出狱都没人接你回家，你快打个电话，让家里人接你回家吧。随后，王浩宇母亲拿起手机给王浩宇打去了电话。浩宇啊，我今天被放出来了，你怎么今天没来接我呀？你快来接我吧，我在里面这两个月可老遭罪了，现在走路都不利索了。妈，怎么浩辰没去接你吗？我昨天就和他说了，我今天公司太忙了，昨天就和他说让他去接你了。看来这小子天天围着他女朋友转，什么都忘了。连接你出来这么大的事都能忘，我以后得好好教训他呀。浩辰和他女朋友和好了是吗？你可千万别去打扰你弟弟，我们还得靠着他女朋友家这棵大树呢。最好是你弟弟能让他女朋友尽快有了孩子，这样我们就能把这棵大树捆上了。我们先上车后补票，我们以后如日中天的生活就指日可待了。所以你最近就别打扰你弟弟的好事了，让他专心哄他女朋友。浩宇，你赶紧的请假来接我吧。要不然让你老婆来接我也行。妈，你是进去踩了两个月缝纫机才傻了吗？你不就是因为给我老婆捣乱才进去的吗？而且就在你进去后没几天，小云就和我离婚了。现在我们离婚证都有了，她还怎么可能去接你啊？哦，我想起来了，就是你老婆这个女人把我送进来的，还故意不给我交那两万块钱。我本来十五天就出来了，现在害我在里面足足踩了两个月缝纫机的。你这个老婆真可恨了，现在想起来气得牙根痒痒。还有你也是，你这个窝囊废，你怎么能直接跟他离婚呢？他的财产都没搞到手，你就这样跟他离婚，你真是傻，怎么就一点都不随我呀？你就应该拖他拖到我出来，咱娘俩一起对付他，保证让他净身出户。好了，你还是赶紧的来接我吧，我们回家再慢慢想对策。好吧，妈，你再等我下，我去和我领导请假，请完假就去接你。一个小时后，王浩宇来到了母亲这边，儿子，你可算来了。你可不知道我在里面这俩月都吃了什么苦啊！我是在里面饭吃不饱，衣服穿不暖，天天睡硬板床，我这个老腰都快断了，还要天天踩缝纫机，缝纫机都快被我踩冒烟了。这都怪你那个狠心的老婆，她给我等着，我不会这么放过她的，我一定要让她付出代价。妈，我都跟小云签了离婚协议，拿了离婚证了，你还能怎样对付她？你进去这两个月，我联系她很多次，她现在都把我联系方式拉黑了，我现在是拿她一点办法都没有了。你等着吧，我们回家慢慢商量。反正他不让咱娘俩好过，我也不会让他好过的。我们骑驴看唱本，走着瞧。我要跟他不死不休。好了，妈，我们先回家吧。回家我们慢慢说，就别在这傻站着了。说完，王浩宇母子二人就回了家。在车上时，王浩宇和母亲说起了这两个月期间弟弟租好车，把女朋友哄得天花乱坠的事情。母亲听到后开心的不得了。一个小时后，母子二人到了家门口，拿钥匙开门。开了半天都没打开，而门里面却吵吵闹闹的。王浩宇开始敲门，敲了半天，总算门开了。你们谁呀、啊？这么用力的一直敲门干什么？有事吗？我还想问问你是谁。
这是我们家，你在我们家里干什么呢？怎么连锁都给我们换了？你们这是私闯民宅，我要报警抓你们哦！嗯，我知道了，你就是房主的那个蹲大狱的钱婆婆和房主的窝囊废前夫吧？你好，我是房地产中介公司的，这套房子的房主张小云女士已经委托我们把这套房子给卖掉了，现在买家要求把房子里的东西都搬走，所以我们现在要把东西全部扔掉。我告诉你们，这里是我家，我不管什么房主卖不卖的。反正你们谁都别想搬我们家的东西，只要我老太婆活一天，这房子就一天别想卖，除非你们踩着我过去。老太太，你别敬酒不吃吃罚酒，我们合法的过户手续都已经办完了，这房子已经更名到买房人的名下了，钱也已经给了张小云女士。你要是再胡闹，我可就要报警了，到时候再让你进局子蹲上半年。你这可是刚出来，再进去可就罪加一等，到时候你就算是把缝纫机踩出火星子都不好放出来了，你可要考虑清楚。是不是要这么做？不要，不要，我不要再进局子了！不要，我再也不要踩缝纫机了！王浩宇母亲听到中介说又要让他进局子踩缝纫机，被吓得慌了神，连忙说不要。这时，王浩宇弟弟王浩辰也走了回来，听到房子被嫂子卖掉了，着急的问母亲：“妈，这怎么回事啊？我的房子怎么被卖了？我才刚把甜甜哄开心了，他还说要在这个房子里跟我结婚呢。你不是答应过我说这个房子是给我当婚房的吗？”嫂子现在把房子卖了，那我的婚事岂不是也办不成了？你这让我还怎么活啊？乖儿子，你先别急，你和婷婷结婚，那是我们家天大的事，也是最重要的事。别急，我现在马上就给你嫂子打电话，我要问清楚怎么回事，看他又在耍什么花招。有妈在呢，你放心。说完，王浩辰母亲就给小云打去了电话。张小云，你最近是不是又皮痒了？我看你就是三天不打上房揭瓦，我就两个月没回来。我都还没来得及找你麻烦，你居然私自把浩辰那婚房给卖了，浩辰就等着这房子跟婷婷结婚呢。这是谁给你的勇气卖浩辰的婚房的？你这不是存心要给我添堵，要破坏浩辰的婚事吗？婆婆，不对，是钱婆婆，请你要把事情搞清楚再说话，不要无理取闹。那套房子本来就是我的，当初是你们私自搬了过来，还为了霸占我的房子气我，我才搬出来的。现在我已经和你儿子离婚了。而且房产证上可是写着我的名字，我卖自己的房子还轮不到你们来说三道四的吧？张小云，你当初都嫁到我们王家了，你就是我们老王家的人，你的东西不就是我们的吗？就算是你趁着我不再跟我儿子离了婚，那也应该是你净身出户，这房子就应该是我儿子的。而且我早就已经说过了，这套房子以后要留给我小儿子当婚房的。现在你居然偷偷的卖掉了，你是不是皮又紧了，想让我给你松松啊？我进去这两个月可不只是踩缝纫机，我还学了很多松皮的手法。我呸！你这个老太婆还真是恬不知耻，真不要脸！当初我跟王浩宇结婚时，你家什么都没有，就有老家几间破房子，是我不嫌弃王浩宇跟着他，还和他结婚。你们甚至连彩礼都没有出，还要我们租房子结婚，是我爸妈看我结婚还要租房子可怜。在我婚前给我买的这套房子，当初想着他们老两口买房子让你家出装修的钱，你家都不出。最后房子钱和装修钱都是我爸妈出的，你现在说是你们家的房子，还要让我净身出户，还真是不要脸。这套房子可是我的婚前财产，跟你们张家一点关系都没有。我爸妈那可还有购房票据做证明的，而且房产证日期也是我们结婚之前。再说了，我什么时候答应你说房子给浩辰当婚房的？我可没说过这话。这套房子我能借给你们住这么久，已经是仁至义尽了。你们现在竟然还想要霸占我的房子！你们真是人心不足蛇吞象，张小云，你还真是没教养。你父母就是这样教你跟长辈说话的吗？还敢跟长辈顶嘴？我是你婆婆，就算你跟王浩宇离了婚，那我也是你的长辈。你刚才是在怎么跟我说话吗？我们家真是倒了八辈子血霉，才摊上你这种儿媳妇。你给我等着，我现在就让浩宇来治你，我让浩宇来收拾你。哼，你少拿王浩宇来吓唬我。你忘了，你给我捣乱的时候，把警察叫过来后。他连个屁都不敢放，吓得都不管你自己溜走了吗？我已经看清他了，他就是个彻头彻尾的妈宝男。现在我也已经不再是以前那个懦弱的儿媳妇了。你们自己想一想，我自从嫁到你们家，过过一天的好日子吗？王浩宇就连工资卡这么多年都被你拿着，你还把他的工资卡给你小儿子用，你不觉得你偏心吗？我这么多年一直都是忍辱负重，可是你们却一直得寸进尺，变本加厉的欺负我。我就告诉你们，我现在已经和王浩宇离婚了。以后我不会再对你们唯命是从了，你们是死是活跟我没有任何关系。好好好，好你个张小云。
：“这话可是你说的，我老太婆的手段你是最清楚不过了。上次被你害得进了局子，只是意外。你给我等着，既然你把事情做得这么绝情，那我也就不给你留情面了。我告诉你，到时候你可别哭着跟我求饶，我们骑驴看唱本，走着瞧。”婆婆说完便挂了电话：“你们别在这吵吵了，赶紧的走吧，这里已经不是你们家了。”你们家庭的纠纷我们可管不着，但是耽误了我们客户正常生活，我可要报警了！气死我了，气死我了！王浩宇，你看看你娶的这是什么媳妇？她简直是大逆不道，真的是气死我了！我刚质问她，她还不知天高地厚的承认她把房子卖掉了。你那个老婆真是三天不打上房揭瓦，你都不知道你老婆说话有多难听，骂我和浩辰也就算了，竟然还说你就是个窝囊废、吃软饭的小白脸。什么事情都靠老婆，还说她当初真是瞎了眼，才会嫁给了你什么的，还说我人心不足蛇吞象。妈，我嫂子这个女人不对，是钱嫂子，她还真可恶，居然能说出这么恶毒的话来，这口气我都咽不下去了。我不管你们俩，一定要除了这口恶气，还要把房子给我要出来，要不我可没法跟婷婷结婚啊。妈，小云她真的是这样说的吗？她还真是欠收拾了，居然让我们像过街的老鼠一样被扫地出门。她说的这些话真是触碰到我的底线了。这口恶气我也咽不下去，我现在马上就去找他。你们放心，你儿子窝囊了这么久，也要做一次真男人。我一定会让他用八抬大轿把你们请回去的。等着瞧吧。说完，王浩宇母子三人就被中介赶走了。三人由于没有地方住，也没有钱，只能住在一个破旧的出租屋里面。大家认为儿媳小云卖房子的做法对吗？王浩宇弟弟结婚的事情又该怎么办？王浩宇母子三人之后还会怎么对付小云呢？未完待续。